ማለት በኋላ ላይ የምናነሳው ስለ ጋር ጋር ፕሮግራም ይሰራ አዎ ስለ ግንቦት ስምንት በኋላኛነት ከነገበስተያ ግንቦት ስምንት ነው ግንቦት ስምንት 1981 በሀገራችን የተፈጸመ ታሪክ አለ መቸስ ግንቦትና ማክሰኙ ይያዛሉ ቢዜ ባለፈ ትራንትና አዎ ተናግረን ነበር ግንቦት 8981 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ማክሰኙ ለት ነበር ግንቦት 13983 ኮሎኔል መንግስቱ ከሀገር ወጡት ለቱ ማክሰኙ ነበር ግንቦት 2983 የሀዲክ አዲስ አበባን ሲገባና ሲቆጣጠር የኢትዮጵያ ሬዶን ሲዝም ለቱ ማክሰኙ ነበር ግንቦት 27983 የበቅሎ ቤት ፍንዳታ ብዙችን ያፈናቀለ ለቱ ማክሰኙ ነበር 17 አመት ሙሉ ይችን አገር ሲመሯት የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የተወለዱበት ለት ግንቦት 19 ነው በርሳቸው ከርሳቸው ቀጥለው የመሪነቱን ስፍራ ያያዙት አቶ መለስ ዜናዊ እርሳቸውም የተወለዱት ግንቦት አንድ ነው ግንቦት ከኢትዮጵያ ጋር ነገር አላት ወርሃ ግንቦትና ለተ ማክሰኙ በሀገራችን ታሪክ ውስጥ የራሳቸው እንደማቃሻራ ኑሯል የዛሬው የደረው ጨዋታ ፕሮግራማችን ቀደም ሲል ከተገለጹት አበይት ክስተቶች መካከል በአንደኛው ላይ ያነጣጠረ መሰናዶ ይኖራል ግንቦት 8981 ያልተሳካው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በዛ ላይ ምንም ዝግጅት አለ ለሚሉ በኋላ ዘርዘር አድርገና አቀራለን በርግጥ በታሪክ ሁኔታዎች ያለፉት ነገሮች የተጻፉት አገላብ ጠን ምናነበት ምናቀርበት ዳግመ ምናስታውሰበት ነው ቢሆንም አዲስ ነገር ባይጨመረበትም እስቲን ሞከር ብለን የሞከር ነው ነገር ነበር በዛሬው ለት ማቀፍ ለማበጨት ሞከራናል እንግዲህ እዚህ እንኳን ስቱዲዮ የምትመለከታችሁ እነዚህ 10 መጻፍት ስለ ግንቦት ስምት በጣም በስፋት ያለባችሁ ጻፍባችሁ ናቸው አሁ እነዚህን ያገለባበትን ከዚህ ላይ ጉዳዎችን ያያያዝን ላርማጮቻችን መልሰን እንዲያስታውሱትም ላላነበብትም እንዲያውቁትም እንደነገራችን ማርስቶችን ተቆማቸዋለን እንተቆማቸዋለን ማቀፍ ለመስጠት እንዳይዘረከረክብን ፕሮግራሙ አንድ ፍሬም አበጀንለት አንድ ማቀፍ አበጀንለት ግንቦት ስምንትን ነጥ ለና ወጣ ነውና የግንቦት ስምንት 1981 መፈንቅለ መንግስት ከተካሄደ በኋላ ለክ ከሌሊቱ ከምሽቱ አምስት ሰዓት ላይ እና አራት ሰዓት ላይ ከሙሉ በሙሉ ያዲስ አበባ ማለት ነው ሁለት ሁለት ቦታ ላይ ነበር አስመራ በጀራ በመጀር ጀራል ደምስ ፖልቶ የሚመረውና እዚህ አዲስ አበባ ነበር በጀራል መረጃ ንጉስ የሚመረው የነበረው ነው ያዲስ አበባ ሙሉ በሙሉ ከከሸፈ በኋላና ጀነራል መርድ ንጉሴና ጀነራል አማድ ስታራሳቸውን ከቀደሉ በኋላ ሌሎቹ ጀነራሎች በሙሉቻቸው ከሰጡ በኋላ ከሞቱትም ውስጥ የሌሉበት እጃቸውንም ከሰጡት ውስጥ የሌሉበት ነገር ግን በመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ላይ ተሳታፊ የነበሩ አራት ሰዎች የተደረሱ ተብሎ በግዞ ትልቅ ውጥረትና ጭንቀት ፈጥሮ ነበር በነዚ አራት ሰዎች ላይ ነው የሚያተኩር የዛሬ ዝግጅታችን ሜጀር ጀነራል ፋንታ በላይ አንደኛው ናቸው ሜጀር ጀነራል አበራ በበ ሌላኛው ናቸው ከዛ ኮሞዶር ኃይሌ ወልደማርያም አስደናቂ ታሪክ ነው የሳቸው በመጨረሻም ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ እነዚህ አራት ሰዎች ከሞቱትም እጃቸውን ከሰጡትም ማከል ስማቸው አልተገኘ አልነበሩ የት ነበሩ እንዴት ነበር መጨረሻቸው ነው በዚህ ዙሪያ ነው ማቀፉ ይሄ ለማጠናከር የመጀር ጀነራል ቁምላቹ ደጀን ያወጣት እጭክ በርግጥም ተአምር የሚያሰኘ ስለነበረ እሳቸው ደግሞ ወደ ሀገር አሜሪካ ከሄዱ በኋላ በስፋት ያገኛቸው ያነጋገራቸው ብዙ ጊዜ የተመላለሰ ያዋያቸው በህክምናም ያረዳቸው አንድ ሰው አሜሪካ ቦስተን ውስጥ አለ ይህ ሰው ደረጃ ደምስ ይባላል በዛች ግዛት ውስጥ እኔንኛ አለ ሳቴላሰ ጠበቃ ነው ደረጃ ደምስ ደረጃ ደምስ ደሞ ማለት የሜጀር ጀነራል ደምስ ቡልቶ አራተኛ ልጅ ነው 
ሜጀር ጀነራል ደምስ ብልቶ ደግሞ ማለት የሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ አለቃ ነበሩ ስለዚህ ለጓደኛቸው ልጅ ላላማቸው ተካፋይ ተጋሪ ለነበሩት ለሚስጥረኛቸው ልጅ ሚስጥራቸውን አካፍሎት ይሁን ተላንትና ሌሊት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ደረጃ ደምስ ጋር ስልክ ደውጂ ቀርጨዋለሁ አውርተናል አርማቾቻችን ታዳምጡት አላችሁ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ዛሬ ዘረጀ ሲመጣ ወደ 10 መጽሐፍ የሚሆኑትን ተሸክሟል ማለት ይቀላል ትልቅ ግዙፍ ግዙፍ መጽሐፍትን ይዟል ፊቱ ጠቁራል ደክሞታል ያስታውቃል ትንሽ ነገር ነገርም ይሏል ገፋ ገፋ ያረጋል እና ድሪ ምን ሆነ አላል ተኛ ምንድስ ነው እንዴት ነው ምተኛ ይሄ ሁሉ ሰራ ሰራ ለሊት እንዴት ስልክ ሳወራ ነበርና እኔም በጣም ጓጉቻለሁኝ በጣም ነው ተዘጋጀበትና እናዳምጣዋለን በጣም ደስ የሚል ዝግጅት አዘጋጅቶ ለምጣዋል እንከታተለው ሁለቱን አጥራጥራ አድርገን ነው የምናይደው ምክንያቱም የሌሎቹ ሁለቱ እጅግ በጣም ሰፊ ታሪክ ስላለው ማስገራሚ ፊልም የመሰለ ታሪክ ስላለው ወደዛ ስለመንገባ ነው የመጀመሪያውን እናንሳ ኮሞዶር ኃይሌ ወልደማርያም በወቅቱ የነበራቸው ሐላፊነት የጦር ኃይሎች ትምርትና ዘመቻ መምሪያ ሹም የነበሩ ናቸው በግንቦት ስምንቱ መፈንቅ ለመንግስት የነበራቸው የሥራ ድርሻ የማስተዋቂያና የፕሮፓጋንዳ ሥራ ነበር ለማለት ይችላል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ለመላው የጦር ኃይል አባላት ለጦር ኃይሎች መለየው ለባሽ ለሆኑ የኢትዮጵያ ጦር ኃይል አባላት እሚሉ የተደጋገሙ ቃላት የተጻፉባቸው ወረቀቶች ሰክነው እንኳን አልጻፏቸውም ነበር የተባለው እነዚህ ወረቀቶች የነቀናቀው ምክንያትና አላማ የሚገልጽ በሬዲዮ የሚነበቡ መግለጫና በሄሊኮፕተር የሚበተን በራሪ ወረቀት በማርቀቅ ስራ ላይ ግንቦት ስምንትን ተጠምደው ያዋሉ ሰው ነበሩ መቸስ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለገነት አየለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ የሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትዝታዎች በሚለው መጽሐፍ ላይ ስለሳቹ የተጻፈውን እዚህ ሬዲዮ ላይ ማንበብ ነውርም ነው ጻያፍም ነው ምን አልባት አርማቾች በጀቤታችሁ ልታነቡት ይችላልላችሁ እኛ ግን እሳቸው የተናገሩትን ቃል እዚህ ሬዲዮ ላይ አንለው ትንሽ የሚያሳፍርም ነገር ታለበትና አዎ የተናገሩት አዎ ስለ ኮሞዶር ኃይል የተናገሩት ባይሆን ላላ ያለውን የምንም ችግር የለለው የ ዘነ በፈለቀ ገስ ተጫኒ ነበር ቁጥር ሁለት ላይ ቀንጨብ አድርግና እኔ እዚህኛው ላይ ጋባሎ ዚኛው ላይ ቢይስል ይህን ጽሁፍ ያዘጋጀው ሻምበል ፍቅሬ ባዴ የመፈንቀለ መንግስቱ ሙከራ በተደረገበት ወቅት በማከላዊ ወንጀል ምርመራ የውታደራዊ ጉዳዮች ዋና ክፍል ሐላፊ የነበረ ነው የመፈንቀለ መንግስቱ ሙከራ ከከሸፈ በኋላ በቁጥጥር ስር ያሉትን መኮንኖችና ምርመራ መኮንኖች ምርመራውን በበላይነት የመራውና በተለይ ደግሞ ያስራራቱን ጄነራሎች ቃል የተቀበለው ሰው ነው ይህን ማስተዋሻ የጻፈው ማለት ነው ከሱ ላይ እናነባለን የዚህ ሰው ማስተዋሻ በ1991 ተታትሞ ወጣው ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ ቅጽ አራት ላይ ሰፍሯል እሺ እሺ ስለ ነበር አዎ ነበር ኮሞዶር ኃይሌ አዎ በዘነ በፈለቀ ቅጽ 210 አራተኛው ቅጽ ማለት ነው በዚህ ሁለት ኮሞዶር ኃይሌ ወልደ ማርያም መከላከያ ሚኒስትር ውስጥ ከሚገኝ መታጠቢያ ክፍል ወጥተው እጃቸው እንደሰጡ ተነገረ እርሳቸው የመፈንቀለ መንግስት አድማውን የተቀላቀሉት ሁሉም ነገር አልቆለት ጄነራሎቹ ስልጣን ያዙና ተገፍተው ውጪ ይቀሩ መስሏቸው ነበር ይልቁልም እኔ በመንግስቱ ኗይ ሙከራ ግዜም ነበርኩበት እንዴት ዛሬ ተተውኛላችሁ ብለው ጄነራል መርድን ለምነው ነው ወደ ስብሰባው ይገቡትና ያውም ከአመራሩ ጎን የተቀመጡት እን ዘነ በፈለቀ ይጻፉ ነው ነበር ቁጥር ሁለት ላይ ቀደም ሲል አስተዋወቀው ሰው ደግሞ እኚ ሰው ደግሞ በወቅቱ ሻምበል ፍቅሬ ባዴ የ መፈንቅለ መንግስቱ ሙከራት ሳታፍ የነበሩት በመርመራ ላይ ነበርቱም በሙሉ የመረመሩና ቃላቸውን የተቀበሉ ሰው ናቸው ስለ ኮሞዶር ኃይሌ ወልደ ማርያም አስደናቂው ታሪክ እንዲሲሉ ጽፈውታል ኮሞዶር ኃይሌ ወልደ ማርያም የንቅስቀሳውን መጨናገፍ አዝማሚያን ዳጥኑ ከስብሰባው አዳራሽ ወጥተው ቢሯቸውን ከውስጥ ቆልፎ መቀመጣቸው ቀደም ሲል ተገልጿል ይላል ልክ ተኩሶችን እና ግርግሮች ዓለም አክባባቶች ስሜቶች ያጠኑ ነው 
ሰውየው እንዴ ለምን ተንቀር ብሎ አይቀርብኝም አይነት ነገር ቢሮአቸውን ቆልፍ አድርገው እዛው ቁጭ አሉት የት ነበር ቢሮአቸው እዛው መከላከያ ሚኒስቴር ከጥር ግቢ ውስጥ ነው እንግዲህ ኮሞዶሩ ቢሮአቸው ውስጥ ወነ ሁኔታዎችን በመከታተል ላይ እንዳሉ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ከወደ ስብሰባው አዳራሽ አቅጣጫ የተኩስ ድምጽ ሰሙ ተኩሱ የሁለት ጥይት ድምጽ የነበረው በመሆኑ ኮሞዶር ኃይሊ ተሸበሩ ለተወሰኑ ግዚያትም ቢሆን ከቢሮአቸው ለዓለምውጣት ወሰነው እዚያው ባሉበት ተቀምጠው ቀሩ የኋላ ኋላ ግን አካባቢው ሁሉ ጭር በማለቱ ከተቀመጡበት በቀስታ በመነሳት ከቢሮአቸው ወጥተው ወደ ስብሰባው አዳራሽ ሲያመሩ ያዳራሹ ወለልና በረንዳው እንዱም ደግሞ ወደ ምድር ቤት መውረጃው ደረጃ በደም ተበክሎ ተመለከቱ የበረንዳው ሆነ የደረጃው በደም መበከል የሚያመለክተው የነ ጄነራል መረድ አስከሬን ተጎትቶ መውጣቱን ነው በዚህም የተነሳ በስብሰባው አዳራሽ የነበሩት ጄነራሎች በሙሉ የተገደሉ ስለመሰላቸው ይበልጥ በመደናገት በችኮላ ወደ ቢሮአቸው ተመልሰው በራቸውን ከውስጥ በመቆለፍ ኮምብራቸው ላይ መቀመጥ ሳምራቸው ከመጽሐፍት መደርደሪያ ጀርባ ተወሸቁ እንደማል ፈለም ለሊቱን በሙሉ በዚህ ሁኔታ ሳለፉ በሚቀጥለው ቀን ማለት ግንቦት ዘጠኝ ቀን የመሳሪያ ማሰባሰብና የቢሮ ፍተሻ ይካሄድ ስለነበረ የርሳቸው ቢሮ በር ተሰብሮ ብርበራ ቢደረግም ኮሞዶሩ ተንፋሻቸውን ውጠው ከተደበቁበት ንቅንቅ ባለማለታቸው በፈታሽ ወታደሮች ሳይጋለጡ ቀሩ እርሳቸው ግን ከተደበቁበት ሆነው የሚሆነውን ሁሉ በቀዳዳ አጮልቀው ሲመለከቱ ነበሩ ፈታሾቹ ወታደሮች ፍተሻቸውን እንዳጠናቀቁ የተሰበረውን በር በላያቸው ላይ መልሰው በመወርወር ወጥተው ቢሄዱ ኮሞዶሩ ግን ሙሉ ቀንና ሌሊት ከተቀመጡበት ንቅንቅ አላሉ በዚህ ሁኔታ ያለስን ቀና ያለውሃ እስከ ግንቦት 11 ቀን 1881 ዓመተ ምህረት ከቆዩ በኋላ የሞት ሞታቸው ከመው ከተቀመጡበት ተነስተው ወደ ህታቸው ቤት ስልክ ደወሉ ከሞቱት ወይ ከታሰሩት ጄነራሎች ካንዱም ባለመሆናቸው በጭንቅላይ የነበሩት የጄነራል ወህት የወንድማቸውን የሰለለ ድምጽ ሲሰሙ ከየት ሆኖ እንደደወሉ ጠየቁ ከየት ነው ኮሞዶር ኃይሊ የሚገኙበትን ስፍራ ከመግለጻቸው አስቀድሙ መፈንቅ ለመንግስቱ ተሳክቷል ወይስ ከሽፈዋል በማለት እንደጠየቁ ኩዴታው መክሸፉን ጄነራል መረድና ጄነራል አማሃ መሞታቸውን ሌሎች ጄነራሎች መታሰራቸውን ስለገለጹላቸው በይ ቢሮ ውስጥ እንደምገኝ ለጓድ ጄነራል ተስፋ የገብረ ኪዳን ስልክ ደውለሽ ነገር ይልኝ በማለታቸው እትየው ለጄነራል ተስፋ ሲደውሉ ጄነራል ተስፋ አስቀድመው ወደ አስመራ በመሄዳቸው ሁኔታው ለሻምበል መንግስቱ ተገልጾ ሻምበል መንግስቱ ማለት ሻምበል መንግስቱ ገመቸው ዛሬ በህይወት የሉም የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያ ለጁ ረዳጣፍ የነበሩ ናቸው እንደ ኤዲስ የሚቆጠሩ ናቸው እንደ ቀንጭም የሚታዩ ናቸው በረገራችን ላይ በዚህም ጉዳይ ላይ ወደ ኋላ ላይ ምን መጣበት ነገር አለ የቤተ መንግስቱን ልጁ ልጁ ብርጌ ጦር አስመልክቶ እትየው ለጄነራል ተስፋ ሲደውሉ ጄነራል ተስፋ ያስቀድመው ወደ አስመራ በመሄዳቸው ሁኔታው ለሻምበል መንግስቱ ተገልጾ ግንቦት 12 ቀን 1881 ግንቦት 12 ካራት ቀናት በኋላ ማለት ነው ከተደበቁበት እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ በቁጥጥር ስር ሆነው ወደ ማዕከላዊ ምርመራ ተወሰዱ ጄነራሉ በዚህ ወቅት ላንቃቸው ተዘግቶ የነበረ በመሆኑ እህል ሊቀምሱ ቀርቶ ውሃ አመጣጣት እንኳን ከማይችሉበት ደረጃ ላይ ተርሰው ነበር ይላ የግንቦት 8881 ብዙ ያልተወራለት አንዱ ታሪክ ይሄ ነበር አራት አንዳንድም ሳይንስን እስከ እንደ እስከ አራት ቀን እና ሌሊት አምስት በለው በስምንት ቆነ እንግዲህ ከስምንት ጀምራ 12 ድረስ እንግዲህ አምስተኛ ቀን ላይ ነው 12 ቢሶ ስምንት ዘጠኛ 10 11 12 ማለት ነው እና ስለሳቸው ባሰብኩ ቁጥር ግራም ይገባኝ የሚጨንቀኝ በዚያች ክፍል ውስጥ አራት ማዕልት እና ሌሊት ያላንዳች ምግብና ውሃ በቢራቸው ውስጥ ከሚገኘው መጻፍት መደረደሪያ ጀርባት ሸኩት የቆዩት ኮሞዶር ኃይል ወልተ ማረም በዚያች ክፍል ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ እንደሰነበቱ ማወቅ በርግጥም ንቸግራቸው ይሆናል ሙሉ በሙሉ በጨለማ ተወጠው ስለነበር ቀንና ሌሊቱን 
መለጀት ሁሉ አዳክቷቸው ነበር ታሪክ በሰሙትና ባነበቡት ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በራሳቸው በቤት ሰባቸው ማከል ውዝግብ የፈጠረው የሜጀር ጀነራል አበራ አበበን የመጨረሻ ሰዓት እናነሳለን ወደዛ ከመግባትሽ በፊት አዝብ ቀድም የሻምበል መንግስቱ ከመቹን ጉዳይ በማንሳት አንድ አንድ ነገሮችን በኋላ ላይ እንጠቅሳለን ብለን ነበር ከልዩ ተበቃ ብርኬት ወር ጋር በማያያዝ የቤተ መንግስት ቅልብ አንድ አንዶች እንድሲሉ ያሙታል ነገር ግን አፈር ድም ያስቀጣል በሚል ደግሞ ይፈሩታል የዚ ጦር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ከረመ በቀለ ይባላሉ መፈንቅለ መንግስቱን ያከሸፈው ይሄው የልዩ ጥበቃ ብርኬት ጦር ቢሆንም በለቱ ያለቅነቱን ስፍራ ይወሰዱት ኮሎኔል ሸለመው ናቸው ያዛዥነቱን ቦታ ደግሞ ተረከቡት ሻምበል መንግስቱ ገመቹ እንደነበሩ ነው የሚነገረው የብርጋዴር ጀነራል ገረመው የለቱ ሚና ምን ነበር በሚለው ጉዳይ ዙሪያ እሳቸው ከኛ ጋር ነበሩ የሚሉ ሰዎች አሉ ከአክሻ ከግንቦት ስምንት መፈንቅለ መንግስቱን ታካሄዱት ወገኖች ጋር ነበሩ የሚሉ አሉ በግልጽ ግን የተጻፈና የተዘረዘረ የተቀመጠ ነገር የለም እምታውቁ ጻፉና አስነበቡን በርግጥ ሻምበል ፍቅሬ ባዴ በቤተ መንግስት የሰፈሩ ሶስት የተለያየ ተግባር የነበራቸው ሶስት ታለቃ ያላቸው ሶስት ኃይሎች እንደነበሩ ይጠቁሙና ይሄንን ግን ከፍተኛ የጦር አዛዦችና ጀነራሎች እንኳን አቁጥም ነበር በማለት ይገልጹታል ወደ ጀራል አብራ አበበ ከመግባታችን በፊት እንደገና አወዛጋቢ የነበረው የደንነት ሚኒስትሩ ሚና ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የተባለበት ስለሆነ እኛ ዛሬ ምንም ምናነሳው ነገር አይኖርም ነገር ግን ኮሎኔል ፍሳሃ ደስታ በጻፉት አዲስ መጻፋቸው ላይ አዲስ ነገር ነግረውናል ብዬ ማስበው ነገር አለ እርሳቸው ሳውቁት የሚከወን አንዳችም ነገር የለም እየተባለ የሚነከረላቸው የደንነት ሚኒስትሩ ኮሎኔል ተስፋየ ወልደ ስላሴ ሁሉቹም እንደሚናገሩትና ብዙዎቹም እንደሚያወሩት የጉራጌ በሄረሰብ ተወላጅነታቸው ነው እስከዛሬም ደስ እና ይታወቀ የነበረ ያጋባደር ነው ባለነው አመት ታትሞ ይወጣው የኮሎኔል ፍሳሃ ደስታ መጽሐፍ ደግሞ ስለ ደንነት ሚኒስትሩ የዘር ሐረግ ከዚህ ቀደም ያልተሰማ አዲስ ወግ ከተባል የደንነት ሚኒስትሩ ሌተናል ኮሎኔል ተስፋየ ወልደ ስላሴ የጋሞ ተወላጅ መሆናቸውንና ትክክለኛው የልደት ስማቸው ጩባ ጦልሌ እንደነበር በመጽሐፋቸው ላይ አስፈራዋል ይሄ ብዙዎችንም አንጋግሯል የሜጀር ጀነራል አበራ አበበ ፍጻሜ ማለትም እርሳቸው በመከላካ ሚኒስቴር ቅጽር ግቢ ውስጥ አለቃቸው የነበሩትን የመከላካ ሚኒስትሩን ጀነራል ሃይለ ጊዮርጊስን በትይት ተኩሰው ከዘረሯቸው በኋላ ከዚያ ግቢ ተሰወሩ ወዴት ነው የገቡት ይሄንን እንታስሳለን በነገራችን ላይ ጀነራል አበራ አበበ የዚያ ኦፕሬሽን ሐላፊ ነበሩ ወይም ደግሞ የኦፕሬሽኑ መሪ ነበሩ በወቅቱ ሲያሜና አጠራር ያቤታ ኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ምክትል የታማጆር ሹም የነበሩት ሜጀር ጀነራል አብራ አበበ በግንቦት ስምንቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ላቅ ያለውን የሃላፊነት ስፍራ ዘተረከቡ ሰው ነበሩ ካስመራና ከጦላ የሚመጣውን ጠራክ ሻፊ ኃይል በማስተባበር አጠቃላይ የመፈንቅለ መንግስቱን ኦፕሬሽን እንዲመሩ ተደረጉት ጀነራል አበራ ናቸው ከመፈንቅለ መንግስቱ ሴራ የተገለሉትና ይልቁንም ከመንግስቱ ወገን ነበሩ የተባሉትን የመከላካ ሚኒስትሩ ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ አብተማራም ከጀነራል አበራ በበጋር ኃይለ ቃል መላወጥ ጀምራሉ ዛ ግቢ ውስጥ በተፈጥሯቸው ግራን መሆናቸው የሚነገርላቸው ጀነራል አበራ በበ ሽጉጣቸው ላፍ አድርገው በግራቻቸው ተኮሱ ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ወደቁ 
ከዚያሽ ደቃ በኋላ ጀነራል አበራበበ ከዛ ግቢ ተሰወሩ እዚ ድረስ ያለው ታሪክ ያንኑ የተረጋገጠው ያልተረጋገጠውና ምላሽ የታጣበት ጉዳይ በወቅቱ ለመንግስት የራስምታት የሆነው ጀነራሉ ወዴት ገቡ ምን ጉድጓዱ አጣቸው የሚለው ነበር ዘነ በፈለቀ ቀስ ሁለት ነበር ላይ ይሄን አስፍሯል ቀስ 225 የሜጀር ጀነራል አበራ አበበ ፍጻሜ በመንግስት ላይ አመጽያ ካሄዱ መሆናቸውና በዚህም ላይ እንቅፋት የሚሆንባቸውን ሁሉ ለማስወገድ የሚገደድበት ሁኔታ እንዳለ ዘንግተው የሀገር መከላከያ ሚኒስቴርን ስለገደሉ ራሳቸው እንደ ተራ ነፍሰ ገዳይ ቆጥረው ወይም ያጮህ አጥይት አጠቃላይ ቅዳቸው እንዳጨነፈግ እንዳጨነገፈሽ ተሰምቷቸው እይታን በማይስብበት ሁኔታ መኪናቸውን ቆስቁሰው በሩን ጥሰው እግሬው ጭኛሉ ተሰብሳቢዎቹ እምነታቸውን በርሳቸው ላይ ጥለው ተግባራቸውን ቀጥለው ሻምበል መንግስቱ ከቀኑ 5 ሰዓት ግድም መጥቶ መከበባቸውን በሜጋፎን እስከሚነግራቸው ድረስ እውጭ ምን እንደተካሄደና ጀነራሉም የተሰጣቸውን ሐላፊነትተው የት እንደደረሱ አውቁም ነበር ይህ በሆነ 15 ቀናት በኋላ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ጉልለል ያከባቢ መገደላቸው ወሪ ለአዲስ አበባ ከተማ ኢሳባ ኮሚቴ የደረሰ የኮሚቴው ስራ አስፈጻሚ አባላት በአንድ መኪና ታጨቅንና አቅጣጫውን በሚያውቅ ፖሊስ እየተመራን ከስፍራው ደረሰን የአዲስ አበባ ፖሊስ አዛዥ ብርጋዲር ጀነራል ያደቴ ጉርሙን በስፍራው አገኘናቸውና እንዴት ነው አልናቸው ጀነራሉ በዚያ አካባቢ ተሸሽጎ እንደሚገኝ በደንነት ተጠቃ በኩል ተነገረን ይገኝበታል የተባለውን ቤት ከበን ያ አጥርበር እንዲከፈትልን ጠየቅንና ተከፍቶልን ወደ ውስጥ ገባን ከዛም ቤቱ መፈተሽ ስንጀምር ጀነራሉ ቀድሞ ነቅቶ ኖሮ በመስኮት ወጥቶ ማምለጡን ተረዳን ርቆ እንደማይስ ለተገነዘብን ከበባችን አጠራከረን ወዲያው ጣሪያ ለጣሪያ የተርማመደ ከአንዱ ወደ ሌላው ሲሸጋገር ሲሸጋገር አየ ነው ከዚያም ቀደም ነውና እንዲከበብ አደረገን ከግንቡ ቁልቁል ዘሎ ግብዩን አቋርጦ በር ከፍቶ ለመውጣት ሲሞክር ከኛ ልጅ ጋር ፊት ለፊት ተገጣጠሙ ወደመጣበት ሊመለስ አስቦ ሲዞር የኛ ልጅ ቀድሞ ጭንቅላቱን ስለመጣው ወደቀ በዚያ በኩል ዞረን ይወደቀበትን ማየት እንችላለን አሉንና ወደ አመለከቱን አቅጣጫ ሲያመሩ ተከተልናቸው ጀነራል አበራ ጥይት ተኩሶ የጣላቸውን ፖሊስ የቴሌቪዥን ጋዜጠኞች በካሜራቸው እየቀረጹ ተደረሰን ይሄ ነው ተኩሶ ይጣለው አሉን ጀነራል ያደቴ ፖሊሱ ለግላጋ ወጣት ነው ውስጡ በጭንቀት ማአበል የተናወጠ ወይም በቀይ ገጹ ላይ ቁልጭ መሆኑ በቀይ ገጹ ላይ ቁልጭ ብሎ ይታያል እርሱ በታዘዘው መሰረት ተግባሩን በትክክል ፈጽሟል በመገናኛ ብዙሃን ላይ አውጦ ማጋለጡ ለደንነቱ አስጊ ስለሚሆን ምስሉን በቴሌቪዥን ማሳየትም ሆነ በጋይ ጸላያት ተመውጣት አግባብ እንዳልሆነ አስተይታችን ለጄኔራል አደቴ ሰነዘረን ሳቸው አያሌ በጎ መግባር ያላቸው ጨዋዛውንት ቢሆኑም በውጣቱ ፖሊስ ጉብዝና ጀርባ ይርሳቸው የሚያመራር ብቃት እንዲሞገስ ፈልቀው ኖሮ ለሰነዘር ነው አስተያየት ቅሪታ ተሰማቸው ሆኖም አነጋገራችን እንደ ተዛዝ ቆጥሮት ይመስለኛል የካሜራ ቆረጥ ቀረጻው ተቋረጠ ሜጀር ጀነራል አበራ ወድቀውበታል ወደ ተባለው ግቢ አምርተን የግንቡን መስጊያ ከፍተን እንደገባን ወደ ምድረ ግቢው በሚያመራው ያስፋልት መንገድ ቀኝ በኩል በሚገኝ አረንጓዴ መስክ ላይ በደረታቸው ተንጋሉ አየናቸው አዳፋ ጥቁር ሰማያዊ ጂንስ ሱሪና ጃኬት ለብሰዋል ሸራ ጫማ ተጫምቷል እንደ ሱዳኖች አይነት ጥምጥም ራሳቸው ላይ ጠምጥመዋል በግራጃቸው 38 ኮልት ሽጉጥ ይዘዋል ግራኝ ስለሆነ ይመስለኛል ከፖሊሱ የተከሰባቸው ጥይት ወደ ግራ በሚያደላቀውን ግንባራቸው ላይ ነድላቸዋለች በቃ ጄኔራል አበራበበ መገደላቸውን በአይኔ አይቻረጋገጥኩ እርሳቸው ለዚ መጥፎ አወዳደቅ የተጋለጡት ከዚህ በታች በተገለጠው ምክንያት እንደሆነ ከደንነት ጥበቃ ሚኒስቴር አካባቢ የተሰማው ቹክሽክታ ይደቁማል ከመከላከያ ሚኒስቴር ግቢ እንደወጡ ወደ አንድ ዘመዳቸው ቤት ሄደው ተሸሸጉ ከጥቂት ቀናት በኋላ ወደ ኮንል ተስፋ የወልደ ስላሴ ስልክ ደውለው ከተደበቁበት ስፍራ ወደ ውጭ ወጥተው የሚያመልጡበት መንገድ እንዲያመቻቹላቸው ይቅርታ ተማጽኗቸው ደም ይቀጥላል ትንታሊ እሺ ይቀርታል ይቀርታ ክብራን አባጫችን ደስ ነው የሚለው ላይቭ እየተሰራ ስለሆነ ትላንትና እዚ ስቱዲዮአችን እየሰራ ያለን ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ኃይለኛ ዝናብ በመዝነቡ የተነሳ የስቱዲዮ መስኮታችን ተበርክዶ ነበርና እኔ ያነበብኩ በነበረበት ሰዓት ኤልያስና አዝብ ወንበር ላይ ጠረጴዛ ላይ ወጥተው አንብብ እስከ ጨርስ 
መስኮቱን ግጥም አድርገው ይዘውት እየተመለከቱቸው ነበር ይችላል መስኮት አሁን ደግሞ አዚን ትንሽ ትንታ ልስጥሽ ቁጥጥር ነው ይችላል ወደ መሸሽ ተመጻማቸው ተመጻማቸው ኮሎኔል ተስፋይም ዳግመኛ አትደውልልኝ የሚል መልሰጣቸው ከዚህ በኋላ በስልክ ጠለፋ የተደበቁበትን ስፍራ ያውቀውና ያሲዘኛል በሚል ፍራጫ ከተሸሸጉበት ቤት ወጥተው ወደ ሌላ መሸሸጋቸው ተዛወሩ ሁለተኛው መሸሸጋቸው ያንዲት ዘመዳቸው ቤት ነበር ይሁን እንጂ የሴትየው አባል ኮሎኔል ናቸው በቤቱ ተሸሽገው እንደሚገኙ ለኮሎኔል ተስፋይ ሹካለ እርሳቸውም አድራቹ ያዙ የሚል ተዛዝ ለአዲስ አበባ ፖሊስ መብሪያ ሰጡ ጀነራሉ ጃቸውን ከሚሰጡ ሞታቸውን እንደሚመርጡ ፖሊሶችም ግብ ግብ ከመግጠም ይልቅ ሰበብ ፈልገው እንደሚገድሉ እያወቁ እናም ብርካዴር ጀነራል ያለቴ ጉርሙ ተዛዝ እንደደረሳቸው ሰውቻቸውን አሰማሩ ሜጀር ጀነራል አበራ ተገደሉ ምስጢርም አብሮ ተቀበረ ተብሎ ታሰበ ጀነራል አበራ ለረጅም ጊዜ አውቃቸው ነበርና በደረታቸው ተደፍተው ሳያቸው እንባይ መጣ ጀብዱና ዝና ወዳድ ቢሆኑም ሀገሪቱ በተሸገረችበት ስፍራ ሁሉ በተለየም በመስራቅና በሰሜን ጦር ግንባሮች እንዲሁም በበረራ ደንነት በራዊ ግዴታቸውን ያለ ጥያቄ ፈጸሙ ጀግና የጦር መኮንን ነበሩ ብዙን ጊዜ የጀግና ሰው አማማት አልባሌ ስፍራ ላይ መሆኑ ይደንቀኛል እቤቱ ተደብቀው እንደሚገኙ የጠቆመው ኮሎኔል ለወሮታው የማዕረግ እድገት እንዲሰጠው ጥያቄ አቀርቦ ነገር ግን 5 ሺህ ብር ብቻ በሽልማት እንደተሰጠው ታወቀ እንደሚነገረው ገንዘቡ ወዳው ለወዳው አለቀ በዘመድ አዝማድ መገለሉና ጸጸቱ ግን አብሮት ማሪ ሆነ ምንም ይለው አዚ አሁን ሰላም አሁን ሰላም ነኝ ስለዚህ ተከትለን ምሰጥ ሌላ አንድ ያስሹ ምታነብዩ አለ ወደ ሌላኛው ሉሰኑ ሰዳቸው የሜጀር ጀራላ በራ አበበ ጉዳይ በቤተ ዘመድም ዘንድ እጅግ ያነጋገረ ጉዳይ ነው የከፋፈለም ነው የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ከከሸፈ በኋላ በቁጥጥር ስር ያሉትን መኮንኖች ምርመራ በበላይነት የመራውና በተለይ ደግሞ ያስራራቱን ጀነራሎች ቃል የተቀበለው ሻምበል ፍቅሬ ባዲ ይሄን ይላሉ ጀነራሉ ይላሉ አሁን ሁለት ልጅነት አለ እዚ ጋር ተጨጫኝ አዎ ዘነ በፈለቀ በሚለው መጻፍ ስማቸው በጻፉት ላይ የጀራል አበራ ወጣት ከመከላካ ሚኒስቴር ግቢ መኪና ቆስቁሰው እንደወጡ ነው የሚነግሩን እዚ ጋር ግን ደግሞ ሌላ በሌላ ሁኔታ ነው የተገለጸው ጀነራል መኮንኑ የመከላካ ሚኒስትሩም በሶስት ጥይት መተው ከጣሉ በኋላ አጥር ዘለው ከመከላካ ሚኒስቴር ወጡ ጀነራሉ ጎማ ቁጣባ አካባቢ ዋናው ጎዳና ላይ እንደደረሱ በታክሲ ተሳፍረው መርካቶ ገቡ ከዚያም በከተማው ቱብስ በመሳፈር ጉለሌ መዳን ዓለም ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት አካባቢ ከሚገኘው ያክስታቸው መኖሪያ ቤት ደረሱ አክስትየው በድሜ ገፉና ትዳር ይልላቸው ናቸው ቤቱ ውስጥ ከሴትየዋና ከሚያሳድጉት አንድ ወጣት በስተቀር ሌላ ሰው የለም በርግጥ ትዳር በመያዝ ራሳቸውን ችለው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ የሴትየዋ ልጆች በመኖራቸው እናታቸው ለመጠየቅ አልፎ አልፎ በቅ ማለታቸው አይቀርም ቤቱ ራሱን የቻለ ግቢ ያለውና ከጎረቤት ጋር የማይከናኝ በግንባጥር የተከለለ ነው የጀነራል አበራ ምርጫ ጥሩ ይመስላል ቦታው ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ደብቆ ሊያቆያቸው የሚችል በመሆኑ ጀነራሉ አክስታቸው ቤት እንደደረሱ የተፈጠረውን ሁኔታ በመዘርዘር ለሴትየው አስረዱ ሁኔታው እስከሚረጋጋና አንድ ልባት እስከሚገኝ ድረስ ለጀነራሉ መቆያ የሚሆን አንድ ክፍል ተዘጋጀላቸው ሴትየው ወይ ደግሞ ልጁ ካልሆነ በስተቀር ክፍሉ ውስጥ ማንም ሰው ዝር አይልም ጀነራሉም ቢሆኑ ከዛች ክፍል በጭራሽ አይወጡም የሴራውለት ማለት ግንቦት 8181 ዓመተ ምህረት የጄኔራል አበራ ባለቤት አዲስ አበባ ውስጥ አነበሩም ሴት ዘመድ ሞቶባቸው ለለቅሶ ወደ ሐረር ሄዶ ስለነበር በእለቱ እዚያው ሐረር ነበሩ በእለቱ የተፈጠረውን የተረዱት ሐረር ሆነው በሬዲዮ ሲነገር በሰሙ ጊዜ ነበረ 
የባለቤታቸው ጉዳይ እጅግ ያሰጋቸው የጄነራል አበራ ባለቤት ወሬውን እንደሰሙ ወዲያው ለወዲያው ግንቦት 9981 ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ ግንቦት 10681 ጄነራል አበራ ካሉበት ሆነ ወደ መኖሪያ ቤታቸው ስልክ በመደወል ባለቤታቸውን አምስት የኮልት ሽጉጥ ጥይቶች በኪስ የሚያዝ አዲስ የማስተዋሻ ደብተር ጋቪ ፎጣ የተፈር መቁረጫ መርፌና ክር በተጨማሪም መጽሐፍ ቅዱስ አሉበት ቦታ ድረስ እንዲያመጡላቸው ነግረው ወደርሳቸው በሚመጡበት ወቅት በአውቶቡስ ካልሆነ በስተቀር በሌላ መጓጓዣ እንዳይጠቀሙ በጥብቅ አስጠነቀቁ ጀነራል አበራ እንደተሰወሩ ወዲያው ሳይሉ ሳይድሩ ቀደም ሲል ጠንቅቀው በሚያቁት መስመር ማለት በሐረር ድሬዳዋ በኩል ካገር ይወጣሉ የሚል የሁሉም ባለስልጣኖች ምነት ተነበረ ይሄን በመሆኑ መረጃ ለማግኘት በሚደረገው ሁሉ ለገብ ከተትል ከሁሉ አስቀድሞ የመኖሪያ ቤታቸውን ስልክ መቆጣጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ከውጭ ወደ ቤታቸው ከመኖሪያ ቤታቸው ደግሞ ወደ ውጭ የሚደረገው የስልክ ግንኙነት ከተሰወሩበት ሰዓት ጀምሮ ቁጥጥር ተደርጎበታል ስለዚህ በአውቶቡስ ካልሆነ በስተቀር በሌላ መጓጓዣ እንዳትጠቀሚ የሚለው የጄነራሉ ንግግር በስልክ እንደተጠለፈ በአሳዳጆቻቸው ዘንድ ትልቅ መረጃ የተገኘ ያህል ተቆጠረ ወዳው ጄነራሉን አድሎ አድኖ የሚይዝ በአንድ የደህንነት ባለስልጣን የሚመራ ከሴቱም ከወንዱም የተውጣጣ የኦፕሬሽን ቡድን ተቋቋመ የጄነራሉን ባለቤት በቅርብ ታውቃለች የተባለች የአንድ ያየር ኃይል ኮሎኔል ባለቤት ደግሞ ለተቋሚነት ተዘጋጀች እንደሚታወቀው የህزب ማመላለሻ አውቶቡስ ወደ የክፍለ ሀገሩ የሚንቀሳቀሰው ንጋት ላይ በመሆኑ የቡድኑ አባላት መንገደኛ በመምሰል የቃ ሻንጣዎቻቸውን ያንጠለጠሉ በሰዓቱ መርካቶ አውቶቡስ መንሐሪያ ተሰበሰቡ የጄነራሉን ባለቤት ታውቃለች የተባለችው ሴት ወይዘሮ እንዲሁ በጋቢ ተጀቡና አመቺ ቦታ ላይ ለጥቆማ በተጠንቀቅ ቆመች የጄነራሉ ባለቤት በየትኛው አውቶቡስ እንደሚሳፈሩ ባለመታወቁ ለያንዳንዱ የክፍለ ሀገር አውቶቡስ ሁለት ሁለት ሰው ተመደበ ያውቶቡሶቹ የስምርት ሰዓት ደርሶ መንገደኞቻቸውን አሳፍረው በያቅጣጫቸው ጉዞ ሲቀጥሉ የጄነራላ በራ ባለቤት ግን ከቦታው ዘር ሳይሉ ቀሩ ምናልባት ዘግይቶ የሚነሳ አውቶቡስ ሲኖር ይሆናል በሚል ግምት መከረኞቹ የቡድኑ አባላት እስከረፋዱ አራት ሰዓት ቢጣባበቁም ሴትየዋ ጭራሽ የውሃሽ ታሆኑ የጄነራሉ አዳኞች መርካቶ አውቶቡስ ተራ በሚተራመሱበት ወቅት ሴትየዋ ግን ከባለቤታቸው ጋር በግንባር ተገናኝተው ጉዳቸውን አጠናቀዋል ለካስ የተባለው አውቶቡስ የክፍለ ሀገሩ ሳይሆን የከተማ አውቶቡስ ኖሯል ጄነራል አበራ ባለቤታቸውን በአውቶቡስ ካልሆነ በሌላ መጓጓዣ እንዳትጠቀሚ ለማለት የበቁት ያለ ምክንያት አልነበረም አዳኞቻቸው በባለቤታቸው ላይ ክትትል ያደርጉ እንደሚችሉ አስቀድመው በመጠርጠራቸው ነው ባለቤታቸው በቤት መኪና ወይም በታክሲ ተጠቅመው ጣላቶቻቸውን በማስከተል አሉበት ድረስ እንዳይመሩባቸው ሆም ብለው ያደረጉት ነበር ጀነራሉ በፈጠሩት በዚህ ዘዴ ለጊዜውም ቢሆን አዳኞቻቸው አጣጫ በድጋሚ ኦ አጣጫ እንዲስቱ እንዲተረማመሱ ለማድረግ በቅተዋል ሚስጥሩን ያልተረዳው አሳዳጅ ቡድን ግን ከትትሉን በዚህ ባንድ ቀን ብቻ አላቆመም አባላቱ ለተከታታይ 3 ቀናት ሻንጣቸውን በማንጠልጠል ከፍለ ሀገር አውቶቡስ ተራንት ይመላለሱ ቢገደዱ ጥረታቸው ሁሉ ውጤት አልባ ከመሆን አልዳንም የጀራላ በራ በባለቤት ከባለቤታቸው ጋር ተገናኝተው ግዳጃቸውን ከተወጡ በኋላ ቤታቸው ውስጥ እንዲቀመጡ ከባለቤታቸው በተነገራቸው መሰረት ተግባራዊ አድርገውታል በቤታቸው አካባቢ ክትትሉ ቢቀጥልም እንኳን ርቆ ለመሄድ ጭራሽ ከቤት አልወጣሉ ይሁንና የስልኩ እንቆቅልሽ የግድ መፈታት ስለነበረበት ሴትየዋ በቁጥጥር ስር ከመዋል አላመለጡም ብዙም ሳይቆዩ በቁጥጥር ስር ሆነው ማከላዊ ምርመራ ገቡ የጄነራሉ ባለቤት በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ የባለቤታቸውን አድራሻ እንዲገልጹ ብዙ ጥረት ቢደረግም ወይ ፈንክች ሴትየዋይቶ ሴትየዋ በሰጡት ቃል ከሴራውለት አንድ ሳምንት አስቀድቦ ለለቅሶ 
ወደ ሐረር ሄዶ እንደነበረ የተፈጠሩን ሁኔታ ወቁት እዚያው ሐረር ሆኖ በሬዲዮ ሲነገር መሆኑን ወዲያው ወደ አዲስ አበባ የተመለሱ ቢሆንም ከባለቤታቸው ጋር በስልክም ሆነ በግንባር ያለ መገናኛታቸውና የት እንደሚገኙ ጭራሽ እንደማውቁ አስረዱ ሴትየዋ የባለቤታቸውን አድራሻ ጠንቅቀው እንደሚያውቁ የስልክ ግንኙነቱ ተጨባጭ ማስረጃ የነበረ ቢሆንም እስከመጨረሻው ድረስ እምብኛ ሻፈረኝ በማለታቸው በዚህም በኩል የተደረገው ጥረት ውጤት ታልባ ሆኖ ቀረበ ለመሆኑ የጀራል አብራ አላማ ምን ነበር እስከመቼ ተደብቀው ይዘልቃሉ የጀራሉ አላማ ምን እንደነበረ በእውል የታወቀ ነገር የለም ይሁን እንጂ ሁኔታው ከተረጋጋና ከተረሳ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ለመውጣት አላማ እንደነበረቸው ግን ተወስዷል ጀነራል አብራ ከመከላካ ሚኒስቴር ሲወጡ ግንቡን በዘለሉበት ወቅት የደረሰባቸው የግር ወለምታ ያለ ረዳትና ያለ ድካፍ ራሳቸውን በራሳቸው ያስተማሙ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበቡ ለተወሰነ ጊዜ አድራሻቸው ሳይታወቅ ለመቆየት ይችላል ነበር በዚሁ ቆይታቸው ወቅት አንድ አንድ ግለሰቦች ዘመድና አሳቢ በመምሰል ተገናኝተዋቸው ነበር እነዚህ ግለሰቦች የሚያስብሏቸው የሚያስቡላቸው የሚጨነቁላቸው አይነት ሆኖ በመቀረብ ወደ ውጭ ሀገር ለመውጣት የሚችሉበት መንገድ እንዲያመቻቹላቸው ቃል ገብተውላቸው ነበር እርሳቸው ወነት መስሏቸው አላማና ፍላጎታቸውን ሳይገልጹል ቀሩ ጀነራል አብራ በዚህ ቆይታቸው ወቅት ስራ ፈቷል ተቀመጡ ዋንኛ ስራቸው አድርገውት የነበረው የመፈንቀለ መንግስቱን ከስቃሴ በማንና መቼ እንደተጀመረ አቀነባባሪዎቹ እነማን ተሆኑ በየጊዜው የተወሰዱት እርምጃዎች ሴራው ሊከሽፍ የቻለበት ምክንያትና ወዘተ አስመልክተው ምናልባትም እጅ ሰጥተው ቢሆን እንኳን ሊገልጹት ከሚችሉት ባላነሰ ሁኔታ ባለቤታቸው ባቀረቡላቸው ማስተዋሽ አደብተር ላይ በዝርዝር አስፈረው ለታሪክ እንዲቀር አድርገዋል በጽሁፋቸው መጨረሻ ላይ አቤቱ ጌታየና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔ ጥፋተኛ ባሪያህ ነኝ ነፍሴን በቅቡ ወደ አንተ ተመጣለችና እንድትቀበላ ተንበርክኬ ስለምነ ስማልደ ልቦና ኃይጽናብኝ አሜን የሚለው የጸሎት ቃል አስፈራዋል በመጨረሻም ለርሳቸው ያሰቡ በመምሰል ይገናኙአቸው ከነበሩት ግለሰቦቻን ባንዱ ዘመድ መሳይማካይነት አድራሻቸው ለባለስልጣኖች ተጠቆመ ተቆማው ለሚመለከታቸው ሹማምንት እንደደረሰ ተከበው እንዲያዙ ለስነ ስርዓት አስከባሪዎች ተዕዛዝ ተላለፈ ጀነራል አበራ ሁሉም ነገር ሰላም ነው በሚል ከነበሩበት ክፍል ውስጥ ተቀምጠው እንዳሉ ቤቱ በስነ ስርዓት አስከባሪዎች መከበቡን ተላላካቸው ሲነግራቸው የጫማቸውን ክር እንኳን ለማሰር ጊዜ ሳጠፉ ፈጥነው በመንከሳቀስ በቤቱ ጀርባ በኩል በድጋሚ ዘለው ለማምጠጥ ለማምለጥ ሲሞክሩ በተተኮሰባቸው ጥይት ግንባራቸው ላይ ተመተው ወደቁ ይሄን የሚለን በወቅቱ ምርመራውን ዞ የነበሩት ሻምብል ፍቅሬ ባዲናቸው እዚች ጋር አንዲት ነገር መጨመር እንፈልጋለን ኮሎኔል መንግስቱ ስለ ጀነራል አበራ አልቻያስ ያሉትን አዝብ ይልክስ ጀነራል አበራ የተደበቀበትን ቦታ እንዴት እንዳገኘ ነው ድንገርሽ ጀነራል አበራና አንድ ኮሎኔል እህት ማማቾችን አግብቷል ማለትም ያበራ ሚስ እህት ባሏ ኮሎኔል ነው እሱ ነው አንድ ቀመጡ እኔ ያብዮት ይበልጥብኛል ጀነራል አበራ የተደበቀበትን ቦታ አውቃለሁ አለና ቀርቡ ነገረኝ በዚያ ሰዓት አበራ ጉልለል አካባቢ ካንዲት አሮጊስ ዘመዱ ቤት ተደብቆ አምልጦ ተደብቆ አምልጦ ለመሄድ አመች ጊዜ በመጠባበቅ ላይ ነበር ሰትዮዋ ብቻቸው ስለሚኖሩ ማንንም ቤታቸው አይመጣም ይሄንንም ኮርኔል የቅርብ ዘመድ በመሆኑ እምነጥሎበት እንጂ ማንንም ያለበትን አውቅም ነበር እንግዲህ ዘመድ መስለ መስለ የሚለው ሁሉ እየጠባ መተነገረኛል ኩት እንደገና አድርገም ይሄን ቃል ጠብቀን ይገርመኝ እንግዲህ ዘመድ መስለ የሚለው ሁሉ እየጠባ መተነገረኝ አልኩት ኮሎኔል መንግስቱ ለኛኛው ኮሎኔል አዎ መጠጥ ውስኪ ሁሉ ያዘለት ይዳል አብሮ ቴሌቪዥን ያያሉ ምን ይላሉ የሚለው ሁሉ እየሰማ መጥቶ ሪፖርት ያደርግልኛል አንድ ቀን ከመፈንቀለ መንግስቱ ሙከራ በኋላ የሾምናቸው ሰዎች ስም ዝርዝር በቴሌቪዥን ሲቀርብ ጀነራል አብራይና አይ ከኛ የነበሩት ሁሉ ተሸሙ ብሎ ፈገግ ይላል እና ይሄንን ኮልኒሉ መጥቶ ሲነግረኝ ከናንተ ጋር የነበሩት እነማናቸው በለ ጠይቀው ጠየከው ያልኩት እኔ በጉጉት የምጠብቀው ስም እንዲነግረኝ ነበር አይ በጠይቀው ይጠረጥራል በየፈርጨ ተውኩታለኝ ከዚያ በኋላ ጥቂት ቀናት ቆይቶ 
ወታደሮች ሊዙስ ሲሄዱ በአጥር ዘረጊ አመልጣለሁ ሲል በጥይት ተመቱ ተገደለ ይህ ኮሎኔል መንግስቱ ለገነት አየለ ስለ ጀነራል አበራ በባያዝ የሰጠት ነው ዘነበ ፈለቀም ሻምበል ፍቅሬ ባዴም ኮሎኔል መንግስቱ ስለ ኮሎኔል ጀነራል አበራ አበበ አያዝ ትክክል ተመሳሳይ ነገር ነው ያሉት የመጨረሻው ይህ አገንሽ ገጹና አገንጨዋለሁ ይህ ሰው ማን ነው ኮሎኔሉን ጀነራሉ ሜጀር ጀነራል አበራ አበበን እንዲያዙ አደረገ በአምስ የጀነራልነት ማዕረግ ሲጠብቅ የኮሎኔልነት ማዕረጉ ላይ ሳይዘል አምስት ሺህ ብር ሽልማት ብቻ ተሰጥቶት በዛው ተሸኘ እየተባለ በየመጽሐፉ ላይ ይገለጻል የሰውየው ማዕረግ ኮሎኔል መሆኑ ብቻ ነው የሚጠቀሰው ነገር ግን በዚህ አመታትሞ ይወጣው የኮሎኔል ፍሳ ደስታ አብዮቱና ትዝታዬ ገጽ አዜብ 491 አራተኛው አንቀጽ ላይ ስሙን ፍርጥ አድርጋው አጥተውታል አዜባን በብዩ ጀነራል አበራ የተደበቀው አክስቱ በሆኑትና የኮሎኔል መኩንን የባለቤቱ እናት ቤት ነበር ኮሎኔል መኩንን በየጊዜው አማቱን ለመጠየቅ ሲሄድ ጀነራሉ ቴሌቪዥን ሲመለከት እንደሚያገኘውና ስለበፈንቀለ መንግስቱና ተሳታፊዎቹ ሲያወራም የኮሎኔል ተስፋይን ተሳትፎ በቁጭት ያነሳ ይናገር እንደነበር ገልጿል በኮሎኔል መኩንን ተቋሚነት እየተመሩና በጀነራል ያደተ ያዛጅነት ወደ ቦታው ያመሩ ፖሊሶች ጀነራሉ ያለበትን ቤት የውጭ በርን ሲያስከፍቱ ጀነራሉ በመስኮት ዘሎ በመውጣቱ ከአንዱ ጣራ ወደ ሌላው ጣራ ሲዘል በፖሊሶች በተተኮሰ ጥይት ተመቱ በመውደቅ ህይወቱ አለፈች ኮሎኔል መኮንን በልቡ የጀነራልነት ማዕረግ ወይም ከፍ ያለ ነገር ተመኝቶ ይነበረ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለዚህ ጥቆመው ከመንግስት የተሰጠው 5000 ብር ብቻ ነበር አንዳን ቀጾት ላይ ያለው እሱን ጀመሩ የመፈቀለ መንግስቱ ሲራ ጠንሳሽ ከነበሩት መካከል በማስተባበሩ ወሳይ ሚና የነበረው ጀነራል አበራም በወቅቱ ወደ ሐረርጌ ወይም ወደ ጎጃም አመርቷል የሚል መላመት ወሬ ሲነዛ ነበር ከ15 ቀናት በኋላ የሁለተ 20ኛ ኮርስ ምርቁና የማዕከላይ እዝ ባልደረባ የነበረው ኮሎኔል መኮንን ደምሴ የማዕከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት የጠላላ አገልግሎት ጻፊ ለነበረው የኮርስ ጓደኛው ለሻለቃ ተካሊኝ ባልቻ ጀነራል አበራ ያለበትን ቦታ እንደሚያውቅና የደንነት ሚኒስቴሩ ኮሎኔል ተስፋይ ዳዩ ስላለበት ለሱ መንገር ስለማይችል ፕሬዝዳንቱ ዘንድ እንዲያቀርበው ይጥይቀዋል ፕሬዝዳንቱ ዘንድ እንደቀረበ ጀነራል አበራ የተደበቀበትን ቦታ እንደሚያውቅና በየጊዜው ሲገናኙ ስለመፈንቀለ መንግስቱ ያወራለትን ሁሉ ሪፖርት አቀረበላቸው እሳቸውም ለኮሎኔል ተስፋይ እንዲነገር መመሪያ ሲሰጡት ኮሎኔሉ አድማ ውስጥ እንዳለበት ጀነራል አበራ ስለነገረኝ ለህይወቴ ፈራለው በማለቱ ከአዲስ አበባ ፖሊስ አዛዥ ያደቴ ጉርሙ ጋር ተገናኝቶ እንዲሰራ ተደረገ የሄነው የሆነው አሁን በየመጽሐፍቱ ላይ እንደተገለጠው ሜጀር ጀነራል ላበራ አበበ ባመኑት ሰው ተከደዋል ጓዳይና ምስጢሪ የሚሉት ሰው ማhallውን አፍርሶ ክርና ማተቡን በጥሶ ሸፈጣቸው አጋለጣቸው አሳልፎ ሰጣቸው የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ ቀሪዝ ግጭት አለን በነገራችን ላይ ታላንት ለይቱን ከሌልቱ 9 ሰዓት ወደ አሜሪካን ፖስተን ስልክ ደውዬ የሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ አራተኛ ልጅ የሆነውን በዛ ግዛት ውስጥ ታዋቂ ሰዓት የላሰ የሕግ ባለሙያ የሆነውን አባቴ ያችን ሰዓት የተሰኘው መጽሐፍ ያበረከተለንን ደረጃ ደምሴን በስልካው ግጭው ነበረ በተለይ በተለይ ቁምላቸው ደጀኔ ከሀገር ከወጡ በኋላ ይቅርታ እንደገና ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ከሀገር ከወጡ በኋላ የሰጡት መግለጫ አንዴ በአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ነው በግሬታ ጉጂ በፈረስ ተጓጊ በበቅሎ ብለው ዋሽንግተን ፖስትም ላይ አንድ ኢንተርቪው ሰጥቷል በተረፈ ከደረጀ ደምስ ጋር ለቀናት ለወራት አብረው አውርተዋል አብረው ተዋይተዋል ብዙ አውግተዋል የደረጃ አባት የአስመራውን ኮዴ ታይመሩ የነበሩት ናቸው ሜጀር ጀነራል ደምስ ቦልቶ 
እነሰው ደግሞ የሜጀር ጀነራል ቆመላቸው ደጀኔ አዛዥ ወይም አለቃ አነበሩ ስለዚህ ላለቃቸው ልጅ ለሚስጥረኛቸው ልጅ ምስጥራቸው አጣውቶት ይሁን እንደ ደረጃ የሚያቀው ነገር የለም በማለት ነበር ትራንስሌቱን ወደ ፖስተን ስልክ ደወልኩት አውርተናል ከደረጃ ደምስ ብልቶ ጋር ተሰሙታላችሁ ግን ከዛ በፊት እና ምን አስቀድሞ የመጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀሪን እን በእውነት መንደት አምር የሚቆጠር ሀገሪቱ ባራት ማዘናት በዛን ሰዓት በተጠንቀቅ ስራውት ቆሙ አንድ ምሾልክ ዝም እንዳታልፍ በሚጠበቀበት ሰዓት ሰውየው እንደሊወጡ ቻሉ በነገራችን ላይ ያመለጡ የሸሹ የሄዱ ህይወታቸው ያተረፉ እሳቸው ብቻ አራቸው የነን ሰው አስከራሚ ታሪክ እንዴት እንደነበረ እዚህ የተጻፈ አለ ሻምበል ፍቅሬ ባዴ የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ በተደረገበት ወቅት በማዕከላይ ወንጀል ምርመራ የወታደራዊ ጉዳዮች ዋና ክፍል ሐላፊ የነበሩ ናቸው የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ከከሸፈ በኋላ በቁጥጥር ስር የዋሉትን መኮንኖች ምርመራ በባላይ በበላይነት የመሩትም እርሳቸው ነበሩ ያ 14ቱን ጀነራሎች ቃል የተቀበሉትም እርሳቸው ነበሩ እዚህ ጋር ቁጭ አድርገውታል ከዛ በፊት ግን አብዮትና ትዝታይ ኮሌጅ ፍሳደስታ አዎ ስለ ጀነራል ቁምላቸው ገጽ 491 አምስተኛውን ቀጽ ላይ ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ከኤርትራዊ መጣውን ጦር አስተባብሮ በመምራት ከጀነራል አበራ ጋር በመገናኘት ለጠጣይ ግዳጅ እንዲዘጋጅ ሐላፊነት ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም በመጀመሪያ የደረሰው አየር ወለድ ጦር ግቡ ላይ ሳይدرس ተማረከ የፖሊስ ጠቅላይ አዛዡን ሜጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴን ለማግኘት ያደረገው ሙከራም አልተሳካም በመከላከያ ሚኒስቴሩ ከነበሩ ሐላፊዎችም ግንነትን ለማድረግ አልቻለም በመጨረሻም ከምሽቱ አምስት ሰዓት መፈንቅለ መንግስቱ ስለመክሸፉ ከመንግስት ምክር ቤት የተሰጠው መግለጫ ካዳመጠ በኋላ ተሰወረ ስለ ጀነራል ቁመርላቸው መሰወር የተለያየ የወሬ ከተናፈሰ በኋላ በመጨረሻ ግን አሜሪካ መድረሱ ተሰማ እንዴት ሊወጣ ቻለ ለሚለው ግን ጀነራሉ በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ በሰጠው ቃለ ምልልስ ልብሱን ለውጡ አንዴ በመኪና ሌላ ጊዜ በእግሩ ይያቆራረጠ በነገሬ በኩል ባስቸጋሪ ሁኔታ ኬንያ እንደደረሰና ብሎም የአሜሪካን ጥገኝነት እንደገኘ ገለጸ በሌላ በኩል እንደተወራው ግን መፈንቅለ መንግስቱ እንደከሸፈ ወዳጁና ጓደኛው የነበረው የደህንነት መስሪያ ቤት ባል ደረባ ኮሎኔል የሽጥላ አምብሉ ኩራጊያ ሀገር አድርሶት ይመጣል ከዚያም የአሜሪካ ኮንግረስ አባል የነበረው ሚክሊላንድ በአውሮፕላን አደጋ የሞተበትን ቦታ ፍለጋ በርካታ አውሮፕላኖች ተሰማርተው የነበሩ ሲሆን አንዱ ሄሊኮፕተር ጀነራሉ ተደብቆበት በነበረው ቦታ አካባቢ በድንገት ያርፋል ከዚያም ጀነራሉ ይዞ ቦሊ አውሮፕላን ማረፊያ እንደመጣና አሜሪካኖቹ በሌላ አውሮፕላን አዟውረው እንደወሰዱት ሲነገር ተሰምቷል ለማንኛውም ጀነራል ቁምላቸው አዲስ አበባ ከነበሩት 12 ጀነራሎች ጋር ከመገደል ወይም ኤርትራ እንደነበረው ጦር ከመረሸን ተርፏል እሄም ብለዋል ነው እንግዲህ ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ተጀኔ በወቅቱ የሁአሰ በተለምዶ ሁአሰ ነበር የሚባለው ሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት በመዛረቃል ያኒ የሰራዊቱ አወቃቀር እንደዚህ ነበር አጥራሩ በአአሰ ይባላል አንደኛው አቤታዊ ሰራዊት ሶአሰ ሶስተኛው አቤታዊ ሰራዊት እንደዚህ ነበር የሚባለው በወቅቱ የሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ምክትል አዛዥ ነበሩ ዋና አዛዡ ሜጀር ጀነራል ተበሰ ቦልቶ ናቸው በግንቦት ስምንቱ ያልተሳካው መፈንቀለ መንግስት ሙከራ የኒጅ ጀነራል የሥራ ድርሻ እርሳቸው ከሚያዙት ያስመራው ጦር የተውጣጣ ሰራዊት ይዞ በመምጣት የመፈንቀለ መንግስቱን ሂደት ለማሰናከል የሚቋምጠውን ኃይል ብቅ ካለ ድምጥማጡን ማጥፋት ነው ጸረ አክሻፊ ሆኖ ነበር ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ተሰለፉት ነገሮች ግን እንደታሰቡትና እንደታቀዱት ሳይሆኑ ቀሩ የመፈንቀለ መንግስቱ ወይ ሳይቋጠር ተፈታ በለቱ ከሞቱትና ለልዩ ጥበቃ ብርጌድ ጃቸውን ከሰጡት የጦር ጀነራሎች መካከል አካላቸው ስማቸው ሳይገኝ ቀረ ለጎበዞች ቁምላቸው ለሰነፎች ቁምባቸው ባላለው በማለት መንከዘም በጦሩ ፊት ራሳቸውን የሚያስተዋውቁት ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ እሳቸውስ ምን ቁጥቋዶ አጣቸው የትኛው ጅብላቸው 
ጆክቱን ገብካቢ ጥያቄ ይሄ ሆኖ ቀረበ ሻምብል ፍቅሬ ባዴ ነብ በማስተዋሻቸው እና አስፈራዋል ጀነራሉ ከኢትዮጵያ አምልጠውተው በአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ አማካኝነት ስለመፈንቅ ለመንግስቱ ሲገልጹ ተሰምቷል አሜሪካን አገር መግባታቸው ትክክለኛ አሌ የማይባል ቢሆንም አወጣጣቸውን አስመልክተው የገለጹት ግን ሐቁን ነው ወይስ ዋሽተዋል ለጥያቄው የተሟላ መልስ ለመስጠት በርግጥ የሚቻል አይሆንም ይሁንና እስከተወሰነ ደረጃ የተፈጸመው በትክክል የሚታወቅ በመሆኑ ከዚያ በኋላ ያለውን ቢሆን ተጨባጭ ሁኔታ ስለማይፈቅድ መሆን ከሚገባው እጭ ሊሆን አይችልም ጀነራል ቁምላቸው ምድር ጦር በር ላይ ይመሩት ከነበረው ጦር እንደተለዩ ልጅ ረዳታቸው የሆነውን ሻምበል ካሳሁን ኃይሌን አስከትለው ወደ ጅማ በር አቅጣጫ መሩ ጥቂት እንደተጓዙ ከምድር ጦር ዝቅ ብሎ በሚገኘው የነዳጅ ማደያ በኩል ወደ መንደር ተሰወሩ ብዙዎቹን ቀጥለው ከመንደሩ ግርጌ የሚገኘውን ወንዝ ከተሻገሩ በኋላ ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በማምራት ሌሊቱን ከከተማ ውጭ ከሚገኝ ጫካ ውስጥ ታሳለፉ ግንቦት 9981 ንጋት ላይ በምድር ጦር አካባቢ የተደረገውን ተኩስ ከነበሩበት ሆነው ሰምተዋል ከከተማው ሙሉ ከከተማው ሙሉ በሙሉ ለቀመ ወጣታቸውን እንዳረጋገጡ በገበሬዎች መንደር አቆራርጠው ኮልፌ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስን በስተቀኝ በመተው ጉዟቸውን ወደ ሰሜን አቅጣጫ አቀኑ። ይሄ ሁሉ ሲሆን ሁለቱም መኮንኖች ወታደራዊ የደንብ ልብሳቸውን ለብሰው ከነ ሙሉ ትጥቃቸው ናቸው። በጉዟቸው ወቅት አልፎ አልፎ ውሃ ለመቀዳት ወንዝ የሚወርዱ ሴቶች ከመያጋጥሟቸው በስተቀር እንቅፋት ብሎ ነገር አራካጣማቸው። የጉዞ መስመራቸውን በመያዝ ወደፊት ባመሩ ቁጥር ከበስተቀኛቸው በርቀት የሚታየው አዲስ አበባ ከተማ የሳሳ መምጣቱን እንደተገነዘቡ ወደቀኛቸው ይበልጥ እየተጠጉ በመምጣት በወለጋ በር በኩል ተመልሰው ካስኮ ጫማ ፋብሪካ ከፍ ብሎ ከሚገኘው የሸክላ ስራ ውጤቶች መሸጫ መደብር ፊት ለፊት በቃሉ ይሄ የሆነው ግንቦት 9 ቀን 1981 ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ላይ ነው ወደ አዲስ አበባ ከተማ ተመልሰው እንደገቡ ከሁሉ አስቀድሞ የሚቀምሱትን ማግኔት ስለነበረባቸው መሳሪያዎቻቸውን ከአንድ ጥሻ ውስጥ ደብቀው በጎዳናው ላይ ከሚዘዋወሩ ግራኞች ጋር ተቀላቀሉ ምግብ የሚያገኙበትን ሆቴል ሲቃኙ አስኮ ጫማ ፋብሪካ ፊት ለፊት አነስተኛ ሆቴል በማግኔታቸው ወደዚያው ዘው ብለው የተገኘው ናዘው ቀማመሱ ከዚህ በኋላ ለሚቀጥለው ምርጫ የሲቪል ልብስ ማግኔት ግዴታቸው ስለነበረ ሻምበሉ እዚያው ሆቴሉ ውስጥ እንዲቆያቸው ነግረው ጀነራል ቁምላቸው ብቻቸውን ወጥተው ሄዱ በግምት ከ20 ደቂቃ በኋላ ጀነራሉ የደንብ ልብሳቸውን በመለወጥ ካኪ ሱሪ ነጭ አሮጌ ሸሚዝ ጥቁር ኮት ለብሰውና ሰማያዊ ኬፕ አድርገው እንዲሁም አሮጌ የሲቪል ጫማ ተጫምተው ለሻምበሉ ደግሞ ካኪ ሱሪና አይ አሮጌ ሸሚዝ ይዘው በቃሉ ጀነራል ቁምላቸው ልብሱን ወዳገኙበት ቦታ ብቻቸው ሊሄዱ ይቻሉት ያለ ምክንያት አልነበረም ይሄንን ያደረጉት ሻምበሉ ቤቱን እንዳይባቸውና ተባባሪያቸው እንዳይጋለጥ በማሰብ እንደሆነ ታውቋል ይሁን እንጂ ተባባሪው ድንገት የተገኘ ሳይሆን ቀደም ሲል ጀምሮ የሚያውቁት ብራጫቸው እንደነበረም ተገምቷል ጀነራሉ የለበሱት ኮት እጅጌ ወረጅም ከወደ ወርዱም ሰፋ ያለ የታጠቁት ሱሪ ደግሞ ወገቡ ሰፊ የተጫሙ ጫማ ቦርቃቃ በመሆኑ የኮቱን እጅጌ እንዲተቀለሉት ወገባቸውን በሸምቀቆ እንዲያስሩ በሚጓዙበት ጊዜ እግራቸው እንዲጎትቱ ተገደው ነበር ያሞሮ ራሳቸው ለመለወጥ ባልባሳቱ መጠቀማቸው አልቀረም ልብሱን የለገሳቸው ግለሰብ የጀነራሉ ወዳጅ ዘመድ ብቻም ሳይሆን የወታደር ጥረተኛና እንዳውም በዚያ አካባቢ የሚኖር የኮርስ ጓደኛቸው ሳይሆን እንዳልቀረ ተገምቷል ይሄን ለማለት ያስቻለው ጀነራሉ የለበሱት ሱሪ ሞነ ለሻምበሉ የተሰጠ ሱሪ ሁለቱም ካኪ የመሆናቸው ጉዳይ ተባባሪ ወታደር ቀመስ ሆኖ ከቁመቱ ዘለግ ከወደ ሆዱም አበጥ ያለና ደህና ኑሮ የሚኖር ሊሆን ሊሆን እንደሚችል ታምኖበታል ይህ ባይሆን ኖሮ ጀነራል ቁምላቸው ከማውቁት ሰው ቤት ዘው ብለው ባልገቡና ያን የመሰለ ትብብርም ባልተደረገላቸው የሆኑ ሆኖ ጀነራሉ 
ራሳቸውን ቀይረው ወደ ሆቴሉ እንደተመለሱ የምግቡን ሂሳብ ከፍለው እዚያው አካባቢ መንታ በማፈላለግ ለሻምበሉና ለራሳቸው ጭምር አልጋንዲ ያዝላቸው አደረጉ ከዚህ በኋላ መሳሪያዎቻቸውን ወደ አስቀመጡበት ስፍራ ተመለሰው ጠመንጃቸውን በእጅ ካስገቡ በኋላ ካስመራ ሲነሱ ላንዳንድ ስራዎች በሚል ከተፈቀደላቸው 10 ሺህብር ሁለትሺውን ለሻምበሉ ሰጠው እንዲተኛ በማድረግ እርሳቸው እዛው የሚያድሩ በማስመሰል ወደ ተያዘላቸው ክፍል ገብተው ጥቂት ከቆዩ በኋላ ወጥተው ሄዱ ከሻምበሉ ጋር የነበራቸው ግንኙነትም በዚህው አከተመ ጀነራል ቁመላቸው ይሄንን ካደረጉ በኋላ ወደ ተባባራቸው ቤት ተመልሰው በመሄድ ለሚያምኑት የልብ ጓደኛቸው ስልክ ደውለው በዚያው ምሽት ወደ አዲስ አበባ ከተማ እንብርት እንደተመለሱ ተረጋግጧል ጣልቃ ልግባና ደረጀ ደምሴ በስልክ አጫወተኝ በኋላ ላይ የምትሰሙት እሱም በመጽሐፉ የመጨረሻ ገጽ ላይ በማስረጃነት ያቀረበው ግንቦት 9 በማግስቱ ማለት ነው ግንቦት 9 ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኒ ላሜሪካን ባሲ ጥገኝነት ያስከብበት ማመልከቻ አለ አስከራሚ ነው በጣም የሚገርም ነው በጣም ከባድ ነገር ነው በዚያ ጊዜ በዛ ጭንቀት በዛ ማአበል በዛ ነውጥ በዛ ህይወትን ማሽሽ በሚፈልግበት ሰዓት ላይ እንዲ አይነት ጉዳው üst መግባታቸው መቼና እንዴት እንደሆነ ባይገልጹም ወደ አዲስ አበባ ተመልሰው መግባታቸው ራሳቸው ለአሜሪካ ድም ጥሬ ሄዶ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ያረጋገጡ ቢሆንም ግንቦት 12 681 ዓመተ ምህረት አብዮት አደባባይ ላይ የተደረገውን የጸረ መፈንቅለ መንግስት ድጋፍ ሰልፍ ተመልክቻለሁ አሉት ግን ፈጥሞ የማይታመንና ከሁነት ኢራቅ አባባል ነው አንድ በመጣ አይደለም ያለ ግለሰብ ህዝብ በተሰበሰበበት አደባባይ ላይ ወጣው ሲል እንዲልታመን ይችላል ጀነራሉ አደባባይ ሲወጡ ተጋልጠው አደጋ ላይ ከመውደቅ በስተቀር ከቶ መልያ ተርፉ ምንስ ሊጠቀሙ ያም ሆነ ጀነራል ቁምላቸው ለተወሰኑ ቀናትም ቢሆን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከታማኝ ወዳጅ ዘመዳቸው ያውም ከማይጠረጠረና ከማይፈተሽ የመንግስት ባለስልጣን ዘንድ መቆየታቸው ትክክለኛ ሐቅ ነው ከሀገር ሊወጡ ይቻሉትም ይሄው ባለስልጣን ወዳጃቸው ባመቻቸላቸው መስመር ማለትም ጥገኝነት ከሰጣቸው መንግስት ጋር በተደረገው የሚስጥር ግንኙነት ሲሆን የወጡትም እርሳቸው እንደገለጹት በገጠር በኩል በጎጃም ወይም ደግሞ በወለቅ ሐሳብ ነው አይደለም ጥበቃውም ሆነ ክትትሉ እርሳቸው እንዳሉት ያን ያህል የደከመና የላላል ነበርም እኔም በዚህ ስማማለሁ ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ይሄን ለማለት የበቁት ለማዋሸት ፈልገው ሳይሆን ተባባሪዎቻቸው በማጋለጥ ለደርግ መንግስት አሳልፈው ላለ መስጠት በማሰብ ነው ያውጣጣቸውን ሁኔታ ደብዛ እንዲጠፋ አድርገዋል ተባባሪዎቻቸው እስከመጨረሻው ድረስ እስከዛሬም ድረስ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ሳይታወቁና ሳይጋለጡ ቀርተዋል ይህም በመሆኑ ጀነራሉ ለዳግም ድል በክተዋል ታውን ይሄን ብሎ ነው ማስተዋሻውን የሚያጠቃለለው ጀነራል ቁምላቸው ወደ ዋሽንግተን ዲሲ መከሰት የጀነራል ቁምላቸው ዋሽንግተን ዲሲ መከሰት በወቅቱ በሀገራችን ተከስቶ ከነበረው የሚኪሌላ እንዳሮ ፕላን አደጋና ከፍ ሲልም ከሲአይኤ ረጅም ክንድ ጋር የተያዘ መሆኑን ብዙዎች ያምኑበታል ሰውየው ግን ደጋግመው የነገሩን እንዲህ በማለት ነበር መጨረሽ በጨራሽ አኔ ከሀገር ይወጣውት በግሮቼ ዳከሬ በፈረስ ካልቤ በበቅሎ ሰግሬ ነው ወደ ሌላኛው ዝግጅት ነው መሻከረው በጣም የሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ተጀነ ያወጣት በጣም አስከራሚ ስለነበረ ብዙ ሰዎችን ያነጋገረ ነው ዛሬም ለሰርግተኝነቱ ያልታወቀ ነው በዚህ ምክንያት ደረጃ ደምሴ ጋር ለመደወል ተገድቻለሁ እኔ ሰው ወደ አሜሪካ ከተሻገሩ በኋላ ሁለት ጊዜ ቃለ መጠይቅ መስጠታቸው እኔ እንግዲህ ሌሎቹ አላሰሙ አላዥዮራል ያቃጠሙኝ ከዛ አጫጭርናቸው ከዛ በተረፈ ግን ረጅም ጊዜ በቴፕ ቀዳቸው ወይም ቃላቸው ነው ተቀበላቸው ደምሴ ቡልቶ ነው ደረጃ ደምሴ ቡልቶ ነው ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ 
ዋሽንግተን ዲሲ ከገቡ በጊዜ ጀምሮ 3 ቃለ መጠይቆችን ያደረጉት በርግጥ ሌላም ሊኖር ይችላል ቀደም እንደተናገርኩት ከአሜሪካ እንደምጽና ከዋሽንግተን ፖስት ሌላ አጫጭር ቃለ መጠይቆችን ነው በሩ እነዚህንም ለረጅም ሰዓታት ቀናትና ወራት በተገናኙ ቁጥር ለመጻሕፉ ግብዓት ይረዳው ዘንድ አባቴ ያችን ሰዓት ለተሰኘው መጻሕፉ ማለት ነው ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔን በተደጋጋሚ የማግኔትና በስፋት የማነጋገር እድል ያገኘው ደረጃ ደምሴ ነው ደረጃ የሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ አራተኛ ልጅ ነው ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ በመፈንቅለ መንግስቱ ጊዜ አስመራ የሚገኘው የሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ምክትል አዛዥ ነበሩ የርሳቸው አለቃ ደግሞ ዋና አዛዡ በወቅቱ ያስመራውን መፈንቅለ መንግስት ንቅናቄ ይመሩና አስተባብሩ የነበሩ ተደረጃ አባት ሜጀር ጀነራል ተምሴ ቡልቶ ናቸው ጀነራል ቁምላቸው ያላማ ተጋሪያቸውና ሚስጥረኛቸው ለነበሩት ላለቃቸውና ወዳጃቸው ልጅ ለደረጀ ደምሴ ያወጣጣቸው ሚስጥር ነግረውት ይሆን በማለት ነበር ደረጃን ያሰብኩት ኑሮን በአሜሪካይቱ ቦስተን ላይ ወደ መሰረተውና በግዛቲቱ ሳቴላሱ ከሚባሉ ጠበቃዎች መካከል አንዱ ወደ ሆኖ የሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ልጅ ወደ ደረጀ ደምሴ ስልክ መጣው እንደ ቀረቤታቸው እንደ ቤተሰብነታቸውና ወዳጅነታቸው ጀነራል ቁምላቸው ስላወጣጣቸው ሚስጥር ሹክ ያሉ ነገር አለ ወይ እንደው በመጽሐፍ ላይ ካነበብ ነው በተጨማሪ ወይም የተለየ ነገር ካለ በማለት ተጀኩት በመጀመሪያ ይሄንን ታሪክ አስተዋሰ በመታሰቢያ ቀኑ በእንደነዚህ ግጅት በማሰጋጀትና ለህዝብ ማቅረብ በጣም አመሰግናለሁ ጀነራል ቁምላቸው ቦስተን ለህክምና መተው በቆዩበት ጊዜ በተለያየ ቀን ስለተለያዩ ጉዳዮች በመፈንጠለ መንግስቱን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ብዙ ውይይት አድርገን ነበርና ደጋግሜ ጠይቀያቸው ነበር እንዴት ከኢትዮጵያ ለወጡ እንደቻሉ እኔ የሰጡኝ መልስ ከአዲስ አበባ ተነስተው በተለያየ መንገድ ያቆራረጡ ሰዎች ባላጎት የተቀበሉ አስተናግደዋቸው ወደ ኬንያ እንደገቡ ነው ኬንያ ከገቡ በኋላ ደግሞ አሜሪካን ኤምባሲ ኮንታክት አድርገው አሜሪካ መንግስት ትረክቷቸው ቀጥታ ከናይሮቢ ዲሲ እንደገቡ ነይ ገለጹልኝ ተላዩ ሰዎች ከዚህ የተለየ አስተያየት አቀርበዋል ግማሾቹ በ አሜሪካ አውሮፓን ቀጥታ ከአዲስ አበባ ሚኪ ዴላንድ ተባለው የኮንግረስመን ያን ጊዜ የነበረበት አውሮፓን ወርቆ አርፎ ነበርና እሱ ፍለጋ የመጡ አውሮፓ አሜሪካ የጦራ ያላባሎች ራቶቻቸው እንደወጡ ነው የሚናገሩት የተለያዩ ሰዎች በዛ ግን ምንም አይነት ማስረጃ የለም ተጨባጭ የሆነ ዶክመንት የለም ወይም የአይን መስክር የለም እና ስካውን ድረስ ግልጽ አይደለም ሞዱ ባምሉ እንዴት እንደወጡ ሳቸው ያሉትን ሙሉ በሙሉ መቀበል ቻላል ግን የትንሽ ቅር ያለኝ ነገሮች አሉ ከሄዱ ካረፉ በኋላ በፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን አክት መሰረት ዶክመንቶች ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዚህ በፊት ክላሲፋይድ የነበሩ በሚስጥሪ የተቀመጡ በኋላ ደግሞ ከጊዜ በኋላ ዲክላሲፋይድ ሆኖ ለህዝብ መቅረብ የሚችሉ ነገር ግን በ ህግ በኩል ነው ጠይቀህም እንጣገኘው እና እነዚህን ዶክመንቶች በማይበግ ጊዜ በዛ ህግ ተጠቅመን ተጠቅመ ከአገኘዋቸው በኋላ በኩል የአሜሪካ ኤምባሲ ትገኝነት ጠይቀው እንደነበረ ነው የሚያሳይ ዶክመንት አለ እሱም መጽሐፉ ጋር 
መጨረሻ ላይ አስገብቻለሁ እና ያ ጋ ሁኔታው ትንሽ ከነገሩን ጋር ትንሽ ተምታታብኝ ስለዛም ደሞ አላጫወቱኝም ነበር እና አሁንም ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ ነው ለማለት በጣም አሽካሪ ነው ደረጀ ደምሴ አባቴ ያችን ሰዓት በተሰኘው መጽሐፉ ገጽ 250 እና 251 ላይ የሚከተለውን አስፈሯል አዘብተ ሄደዋለች ጀነራል ቁምላቸው ግንቦት 8 አርሚ አቪዬሽን በሚባል ከመታወቀው ወደ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል አካባቢ ከሚገኘው የአየር ኃይል ክፍል የተለያዩ ጦርና የፖሊስ አዛዦች ጋር ግንኙነት ለማድረግ ሲሞክሩ አመሹ። እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ ትልቅ ችግር ይፈጠረው ከጀነራል አበራ ጋር ግንኙነት መፍጠር አለመቻላቸው ነበር። አርሚ አቪዬሽን ይያሉ ከቤተ መንግስት ወደዚያ ያሰራኩትን ሁለት ታንኮችና ጥቂት ወታደሮች ከበው ከመአረኩት ሌላ ያዝቱን ጦር ለግዳጅ አላሰለፉ። ጀነራል ቁምላቸው ምሽቱ የተጋመሰ በሄደ ቁጥር የጉዳዩ አለመሳካት ጌታያቸው መጣ። በአንዳንድ ወታደሮች መሐከልም ትንሽ የማጉረምረም ሁኔታ ይታይ ነበር። በዚህ ጊዜ በጣት ከመቆጠሩ ወታደሮች ጋር ሆኖ አብራቸው ከነበረው ጦር ተለዩ። ቦስተን በህክምና ላይ ያሉ በየቀኑ አብራቸው ከ1 እስከ 3 ሰዓት አንዳንድም ከዚያ በላይ አብራቸው አሳልፍ ነበር ከአስመራ ከተነሱበት ሰዓት አንስቶ አርሚ አቪዬሽን እስከደረሱበት ያለውን በዝርዝር ቢገልጹልኝም ከዚያ በኋላ ወዴት እንደሄዱና ከኢትዮጵያም እንዴት ሊወጡ እንደቻሉ ግን በግልጽ ለመናገር ይሳናቸው ነበር በጣም ከመቀራረባችን የተነሳ ኑዛዚያቸውን እንኳን ኔ ነበርኩ በጠበቃነት ያዘጋጀውላቸው ቢሆንም እዚህ ነጥብ ላይ ሲደርሱ የሚይዛቸው ነገር ነበረ እኔም መናገር ያልፈለጉት ነገር እንዳለ ጠርጥሬ ብዙም አልጨቀጨኳቸው ከጊዜ በኋላ ግን የደረስኩበት ተጨማሪ መረጃ ይህን ሚስጥር ይበለጣ ሳደገው የአሜሪካ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን በተባለው ህግ መሰረት ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስቴት ዲፓርትመንት ጠይቄ ከተቀበልኳቸው የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ የተመለከቱ ዶክመንቶች ስለ ጄኔራል ቁምላቸው የሚገልጽ ይገኝበታል ከነዚህ ዶክመንቶች አንዱ ግንቦት 10 አዲስ አበባ ከመገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ለስቴት ዲፓርትመንት የተላከው ነው ይህ ተላላፊ መረጃ እንደሚለው ከሆነ ግንቦት 9 ጀነራል ቁምላቸው ወደ አዲስ አበባ ወደሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቀው ነበር ኤምባሲው የጥገኝነት ያቀው እንዳልተቀበለው መልእክት አስተላልፏል የዚህ ዶክመንት ኮፒ መጨረሻው ላይ ተያይዟል ከዚህ በመነሳት ለደረጃ እን ጥያቄ ሰነዘርኩ ጀነራል ቁምላቸው በግንቦት 8ቱ መፈንቅለ መንግስት ማግስት ግንቦት 9 ላይ አሜሪካን ኤምባሲ የጥገኝነት ጥያቄው ጥያቄያቸው ሊያቀርቡ ይችላሉት እንደምን አድርገው ነው በስልክ በሰው መልእክተኛ ምን አሉ ወይስ ምን የተከነዘብከው ነገር አለ አልኩት አነቃጻጻፉ ግልጽ አይደለም ግን በሰው በኩል እንደጠየቁ ነው ተናቦ በቀጥታ ዘሄዶ ሳይሆን ግን አንድ ሰው ቀርቦ እንደጠየቀ ነው የሚገልጸው ማን እንደሆነ አይታወቅም በሳቸው ተጠይቆ ይሁን ነው በግሉ ሱን ራሱን የቻለ ሌላ አንተ ነው ግን ማንም ሰው አንድ ሰው ሳይማክር ሄዶ በዛ ስለዛ ሰው ጥገኝነት የሚጠይቅም ያለ አይመስለኝ እንደ ተአምር የሚቆጠራው ያወጣጣቸውን ሚስጥር እስከ ዕለተሞታቸው ጊዜ ድረስ ደብቀውና አፍነው ለአሁን ንዛዚያቸውን ላንተም ለተበቃ ሲሰጡ እንደው አንድ አንድ ሚስጥሮችን ያልገለጹለ ለምን ይመስላል ድርጊቱ ከተፈጸመ ከ20 ምናምን አመታት በኋላ አውርተውትና ተናግረውት ቢሆን ኖሮ ምን አልባት የሚያስከትለው ጉዳትና መዘዝ ይኖር ይሆን ኦኬ ተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ሰዎች ቃል ሊሰጡ ይችላሉ ያንን ላለመናገር ለረዳቸው ሰው ያንን ቃል ጠብቆ መቆየት የተለመደም ተከበረም ተግባር ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ያንዳንድ ሰዎች ታሪክ የራሳቸው ብቻ ሳይሆን ያገርም ነው እና ያንን ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ላገር ማሳወቅም አራፊነት ሊኖርበት ይችላል አንድ ሰው በተለያየ መልክ 
አወጣቱን መናገር የማይፈልግበት ምክንያትም ይኖራል ያንን ስፔኩሌት ማድረግ ነው እንጂ ማወቅ አንችልም ግን ብዙ እድል ነበራቸው በደንብ ለመግለጽና በዚህ ቀን እዚህ ደባኝ እዚህ ቦታ እንዲያነሳው ተቀብን ከዛ በኋላ በዚህ አይነት ባስ ወይም በዚህ አይነት ፈረስ ወይም በቅሎ እዚህ ድረስ ተጓስኩኝ ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ማስረጃ ይግድ ከሌለ ያንን እንደ ታሪክ አርጎ ለማቅረብ በጣም አስቸጋሪ ነው እንደምታቀው ኢትዮጵያ ብዙ ሰዎች ተነስተው ይጽፋሉ እንደዚህ መስለኛል እንደዚህ ነበር ብለው ሰዎች ያምናሉ እንደዚህ እንደዚህ የተባለው ታሪክ የሚጻፉ የሶቹ ሰዎች ናቸው የሚያምኑት በምን ተነስተው ነው ምን አይነት ማስረጃ አለ ይሄን ያየ ሰው አለ ወይ መቼ ነው ያየው የት ቦታ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ እንደ ታሪክ አድርጎ ዝም ብሎ የሚወራውን በሁሉ መጻፍ ዋገየለሁ እና ኢንፋክት ታሪክን ያራክስ ይመስለኛል ለመሆኑ ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ተጀኔ አሜሪካ ከገቡ በኋላ ኑሮና ህይወታቸው እንዴት ያለ ነበር ጀነራሉ በመጨረሻው የህይወት ዘመናቸው ደስተኛ ነበሩ እንደው የሚጸጽታቸውስ ነገር አልነበረም ደረጃ አባከም ተጣቀው ነገርን ናልኩት እኔ ሳገኛቸው ኦሬዲ ታሞ ነበረ እንዳውም መታመማቸውን ሰምቼ ነው እኔ ደውይ ያገኘዋቸውና ለተጨማሪ ህክምና ወደ ቦስተን እዚ ሁሉም አሜሪካ ውስጥ ታወቀ ህክምና ያለው ቦስተን ከተማ ነው ተለያዩ ሀገር መሪዎችም ሲታመሙ ይመጣሉ የሚታከሙት እንደ የኢራቁ ለምሳሌ ንጉሱ ሲኒ ሳዲ አረቢያ ፕሪንሶች እዚ ቦስተን ማስ ጀነራል የሚባል ሆስፒታል አለ ሌላ ሜተላዩ ቶፕ ባለም አንደኛ የሚባል ሆስፒታሎች ያሉበት ቦታ ነውና ለተጨማሪ ህክምና እዚ ማተው ቢታከሙ ቢዬ እንዲመጡ አደረኳቸውና ያኔ ነው በደንብ የተገናኘ ነው ህመም ላይ ነበሩ ግን ቢሆንም በጣም ተጫዋች ሰው ነበሩ በጤና ሆኖ ባገኛቸው በሰፊ ጊዜ አግኝተ ብንነጋገር በጣም ብዙ አማራጭ ነበር ቢሆንም ሚያቁትን በተለይ ስለ መፈንቅለ መንግስቱ አቀመጣጥ ሁኔታ ያን የተደረገው በደንብ ይችላልን ያቁትን በሙሉ ለመንገር ሞክሯል በኑሮ ደስተኛ ነበሩ ማለት ይችላል ወይ እስኪታመሙ ድረስ ብዙ ወዳጆች ነበሯቸው አቀባበራቸው በጣም በከፍተኛ ስነ ስርዓት ነበር የተካሄደው ቀድሞ የነበሩ ባንደረቦቻቸው በጣም ትልቅ ዝግጅት አድርገው ነው የቀብር ስነ ስርዓታቸው የተፈጸሙ የሚጸጸቱት ነገር ይሄ ነው ብዬ ለማለት አስቸጋሪ ነው እንደኔ እርግጥ ብዙ ምክንያቶች ተቀሰውልኛል መፈንቅለ መንግስቱ አልተሳካበት አሁን እንደሚባል እንዲባረጉ 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 ምሉ ብዙ ለወጭ አሉ ግን በሳቸው አመለካከት በቃ ያ መንግስቱ አለማለም ላይ መወሰ ያበው ምንድነው መወሰዱ ነው ከዛ ያ ሁሉ ነገር እንደ ፈረካከሰው ነው ሚገልጹት እስቲ ደሞ አሁን ወደናንተ ወይ ልክባ መቼስ በዛን ጊዜና ዘመን በተለይም ደግሞ በመፈንቅለ መንግስቱ ወቅት ላይ ሁኔታዎች እጅግ በጣም አስፈሪና ፍጹም አጥራጣሪ ነበሩ አንዱ ለአን ካንቱ ለማመን እጅግ መቸክሩ ነገሮች በርከተው ነበር ያዲስ አበባው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከከሸፈ በኋላ ነፍስ ዘርቱ ይንቀሳቀስ የነበረውና ወጋው ያለ አስፈራራ የነበረው በተወሰነው ወገኖችም ተስፋ ተጥሎበት የነበረው ወላጅ አባት ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ የሚመሩት ያስመራው ኃይል ነበር ገና ውሉ ባለየበት በዚያ ቀውጢ ጊዜ ለጀነራል ደምሴ ባለቤት ልጆችና ቤተሰቦች መሰወሪያና መከለያ ቦታ መስጠት ማመቻቸት በራስ ህይወት ላይ እንደ መፍረድ ይቆጠራል ይሄ ትልቅ ራስን እኔ እንደ ትልቅ መስዋዕትነት ነው ማየው አሲብ በዚሁ መጻፍ ላይ አባቴ ያችን ሰዓት ላይ ደረጃ ሰፈሩን መጀመሪያም ብልና 
ወደ ደረጃት ያቀ ሄዳለሁ ቦሌ ከመገኘው ቤታችን ተሰውረን ሁኔታው መከታተሉ የተሻለ መሆኑን ለመወሰን ብዙን ጊዜ አልወሰደብንም ከአስመራ የመጡት አራት ወታደሮች ቤታችን ደጃፍ ኮረዱበት ሰከንድ ጀምሮ የመፈንቅለ መንግስ ሙከራ እየተካሄደ እንደሆነ ገምተናል ወደ ቤታችን የመጣውን ዋናውን የአባቴን አጃቢ 10 አለቃ ጌታቸውን በግል አነጋግረ ነው አውሮፕላን ውስጥ የተካሄደውን ከሰማን በኋላ ደግሞ ግምታችን ጥርጥር በሌለው መልኩ ስለተረጋገጠ ወዲያውኑ ምን ማድረግ እንዳለብን መወያየት ጀመረን መፈንቅለ መንግስት እየተካሄደ ከሆነ አባቴ ካድራጊው በኩል እንደሚሆን በበኩሌ ጥርጥር አልነበረኝም የቤተሰብ አመለካከትም ይሆን ነበር በዚህ ላይ ከተስማማን በኋላ ከናቴ ጋር ሆነን ምን ማድረግ እንዳለብን ለመወሰን ተሰበስበን እቤት ቁጭ ብለ መጠበቅ አንችልም ሙከራው የተካሄደ ከሆነ ከቤት ተሰውረ መጨረሻው እስኪ ላይ ድረስ መጠበቅ እንዳለብን ተስማማን የስጋ ዘመድ ቤት ከመሄድ ልቅ የማይጠረጠር ጓደኛ ይሻላል በሚለው ተስማምተን ቤቱን ለአራቱ ወታደሮች አስረክበን ገና መሽቶ ጨረቃ ሳትወጣ ቤታችንን ለቀን ወጣን ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች አሁንም በአዲስ አበባ አየር ላይ ዝቅ ብለ ያበራሉ የመከላከያ ሚኒስቴር አካባቢ ወታደሮች እንዲሁም ታንኮች ታይተዋል የሚልም ወሪ ድርሶናል በጭንቀት የሚሆነውን ይተባበቅ ነው ማምሻው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀኑን ዝግጅት ባለማቋረጥ ሲያሳይ ቆይቶ ለተወሰነ ጊዜ በሙዚቃ የታጀበ የማይንቀሳቀስ ስዕል ገትሮ ዝግጅቱን አቋረጠ የሚቀጥለውን በጭንቀት መጠባበቃችን እንቀጠልን ወደ ምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ ከአስመራ ሬዲዮ ጣቢያ ስለ መፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ መልእክ ተላለፈ ማለትን በስልክ ሰማን ወዲያው ከሬዲዮ ጋር መታገል ያስኩ በደም ባይሰማም ወደ ምሽቱ 4 ሰዓት ገደማ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚያስተላልፈው ልዩ ዜና እንዳለው ሲያስተዋውቅ የሁላችንም ልብ ቆመ የሚንቀሳቀሰዋል ነበርም የተከተሉት ደቂቃዎች በርዝመት የሚወዳደር ደቂቃ የለም አንዱ ደቂቃ እንደ አንድ ሰዓት ረዝሞብን ቴሌቪዥን ላይ አፍጥጥን እንጠብቃለን ዜናው አምባቢው ዜና አምባቢው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በጥቂት ጀነራሎች መደረጉንና ሙከራውም እንደከሸፈ ገልጾ የጀነራል መርዕድ ንጉሴንና የጀነራል አማሃ ደስታን ከዚህ ዓለም በመውስ መለየት ተናገረ ማመን አልቻልኩም አለማመን ለጊዜው ከባድ ሀዘን ውስጥ ከመግባት ስለሚያድን እሱን መረጥኩ እናቴና አቴ ተንሰቅስ ቃልቃሉ እኔና ወንድሜ ውሸት ሊሆን ይችላል በማለት ለመጽናናት ሞከረን ታና ሽህት ይሄዋን እስከ ዛሬ ቤቢ ይያልን ነው ምንጥራት ግራ ተጋብታ ተመለከታለች ያባታችን ደህነት በጣም ያሳሰበ መጣ ከአስመራ የሚተላለፈውን ዜና ለማዳመጥ አሁንም ከሬዲዮ ጋር መታገልን ቀጠልኩ ያስመራው ሬዲዮ ፈልገን ስናገኝ የመንግስት ለውጥ እየተደረገ መሆኑንና በኤርትራይ የሚገኘው ጦር ያ 15 አመት የአንድ ሰው ያው አምባ ገነን አገዛዝን እንደሚያስወግድ በተደጋጋሚ ይናገራል ያባቴ እንደነት ማረጋጋት ባልችልም በሰማውት ተረጋግጭ ተቀመጥኩ ሙከራው ከከሸፈ አውሮፕላን አስነስቶ መሄድ ይችላል አውሮፕላን ማረፊያው አጠገቡ ነው የማይሰካኩ ነው ተነስቶ መሄድ አለበት ነጋሽ መረድ ካሉበት እሱም እንዳለበት ምንም አያጠራጥርም እዚ መጥቶ ኮነስ ወታደሮቹ ነግሩ ነበር አትናገሩ ተብሎ ይሆናል ወይም ከነሱ በኋላ መጥቶ ሊሆን ይችላል እዚ ነጋሽ መረድ ይያሉ ለምን ይመጣል እዚ ያስመራ ነው የሚሆነው ሁሉም ሐሳቡን ይሰነዝራል መጠለያ መሸሸጋ ጥጋ በጁላችሁ እቅፍ ድግፍ አድርገው የተንከበከ የተንከባከባችሁ ሰዎች ነበሩ በዚያ የገዛ አጥላ እንኳን በማይታመንበት ሰዓት እና ደቂቃ ይሄ በእውነት ብዙዎችን ያስገረምና ያስደነቀ ነገር ነው በጣም 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 እንደምታቀው ያን ጊዜ የነበረው ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው ነበር እኛ አዲስ አበባ ነበርን አዲስ አበባ መፈንቅለ መንግስቱ በጥቂት ጀነራሎች ተሞክሮ ከሽፋል ነበር የሚለው ሬዲዮ እንደምታቀው ከ40 በላይ ጀነራሎች ነበሩ ጀነራሎች ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ሰዎች ተሳተፈበት ነበር ግን ያን ይል ነበር አዲስ አበባ ሬዲዮ አስመራ ደግሞ የ ስራ መስተማመት ባልነት አበቃ መንግስቱ አለማርያም አገዛዝ አብቀተለታል እና የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲተባበር ነበር የሚጣራው በዛ ማለኛ አዲስ አበባ ነበርን እና ከቤት ግድ መውጣት እና ተሰውረን መቆየት ነበር በነው ኔታው ስኪታራ ድረስ እንድስኪ ለይለት በዛ ማለ የተለያዩ ሰዎች በጣም በስከዛሬ ድረስ ብለታቸው በማይረሳ መልኩ በጣም ረፍተውናል 
አልቦም በይወት በማስተባቡ አሁን አዲስ አበባ ትልቅ ሆስፒታል ባለቤት ናቸው አቶ ዩሱፍ ዘካሪያ እንዲሁም እኔ ወዳሽ መልስ አቶ ሽመልስ ኃይሌ ቤታቸውን ከፍተው በረም በአስተናግደውን ከኛ ወጋ በመጀነቅና በ ከኛ ጋር ሆነው ቢዚዮን አሳልፈናል እና እንደዚህ አይነት ወዳጆች ማግኔት በጣም ከባድ ነው አንድ አንድ ጊዜ ወዳጅ ማን እንደሆነ መጣቀውም በዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ አይነት ጊዜ ላይ ነው እና ከባድ ጊዜ ነበር ቢሆንም ረጅም አልነበረም ግን ያው ነገሩ ሳይሳካ ሲቀር ወደ ቤት ሄድን ከዛም በኋላ ብዙ ችግራን ገጠመና ለመሆኑ አልኩት ደረጃ ደምስን ለመሆኑ ሁሌም ግንቦት ስምንት በመጣ ቁጥር በግል ወይም በቤት ሰብ ደረጃ አባተን ሜጀር ጀነራል ደምስይ ቡልቶ ለማሰብ ቋደኞቻቸውን ወይም ለመዘከር የምታደርጉት ልጅ ዝግጅት ልጅ መሰናዶ አለ በየጠየቁት ራስከ 14 አመት ድረስ በየአመቱ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን እናደርግ ነበር አባታችን ለማስተዋስ እስከ የ7 አመት ከዛ የሚያ 14 አመት ትልቅ ዝግጅት አደረግም እኔም መጽሐፍ ከታተመ በኋላ የመጽሐፉ ዝግጅት ተደረገ ነገር ግን አባታችንን ሁሉ ጊዜ ነው እናስተዋሰው በአመት አንድ ሳይሆን ኦልሞስት በየቀኑ ከሚያደርገው ከሚናገረው ምን ነው ስቶ ትምርት አለ እኔ በተለይ ብዙ ማደርጋቸው ነገሮች ከአባቴ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ምን አይነት ውሳኔ ወስን ነበር ያርኩ ማላገናዝ በግዜ ይለም ምን ይገር ምን ነገር ከነሱ ኮስተሩት ማነው አንክ ለማንክስ ተሳካል ተሳካ ሳይሆን በዛ አይነት የመጨረሻ አረበኒ አገዛዝ ግዜ ህወተን ተጣበት ሀለኛ ሪስኪ የሆነ አላማ ላይ ገብተ በዛ ከ ለመሳተፍ መወሰን ቀላል ነገር አልነበረ ከዛ አልፎ ደግሞ በተለይ አስመራ አዲስ አበባ ኩሌታው ከከሸፈ በኋላ አውሮፕላን ነበራቸው መጥፋት መውጣት ይችላሉ ነበር ነገር ግን ያው ያስተባበሩትን ሰዎች በሙሉ ተታው ሳይሆን ለዓለም ሄድ ወስነው እስከ መጨረሻው መቆየታቸው ራሱን የቻለ ብዙ ትምርት የሚሰጥ ነው እና አሁን እንኳን እዚህ ሀገር በሃይስኩል ደረጃ ይሄንን አፍሪካን ስተዲ የሚያደርጉ የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ጋብዘውኝ ሄጄ ሪሰርች አድርገው ስለ ኢትዮጵያ ስለ መፈንቅ ለመንግስቱ ስለ አስመራ ስለነበረው ሁኔታ ያልጠየቁን ጥያቄ የለም ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው በጣም ብዙ ነገር ያቃሉ ብዙ ነገር